，六个多亿，你一个人的，你这家伙赚大了，你赚了多少？跟你差不多，哎，还是胆子小了。行啊，一个月不到翻了15倍，你还不满意？抢钱啊！对了，你们这行不都有手续费吗？零头要不就不必赚了。算了吧，第一手消息是你告诉我的，我帮着你赚了钱，所以咱俩算打平，手续费就不必说了。对了，你的钱咋办？不急，先放你们公司账上，我再想想。脑海中只有六个亿。哥哥，你怎么了？是发生了什么事情吗？就接了个电话，一动不动，以为出什么大事了。哦。没事没事，刚想点事情。对了，阿和，我回去了，想去新宅看看。说完，他才迈着步，机械般的往家走，人也有点晕乎。阿浩，走个路咋还发呆呢？走到林平家门口，林平刚好下午在家，叫了好几遍，见弟弟不应声，所以跑出来将他拦住了。林浩愣了片刻，下一刻直接伸手掐住大哥的胳膊：“你疯了，疼疼，快松手！真疼，你到底咋了？”哦，嘿嘿。那就不是做梦啊！林浩也彻底回过了神，不就六个亿吗？怎么搞得像没见过世面一样？那个大哥，咱俩去买菜，开你的车。林平狐疑的看着他，上下仔细打量了一番，接着又伸手摸了一下他额头，没发烧啊！阿浩，刚吃过午饭，买菜，晚上庆祝一下，把老太太跟阿和也叫来。今天我做主，咱不挑对的，只挑贵的。赚了这么多，总要来一次狂野的消费，要不去市里再买辆车？算了吧，听东哥说自己的卡宴随时能提了。对啊，自己老爹还没车，晚上跟他商量一下。林浩和大哥开车一起去买了菜，便直接来到了收购站。东哥，有啥稀奇货没？晚上要请客。对，晚上请客。对了，你和我叔一起过去，就是一家人好好聚聚。老太太和林安国都不知道这孩子今天是抽了什么风，这不年不节的，平时也不短吃喝，怎么今天买了一堆菜？而且这小子。脸上总是不自觉的忍不住笑。陈父和陈东近七点钟才到，两人刚坐下，席就开了起来。这今晚到底是个啥名堂？陈父看着入杯的茅台，好奇的问及旁边的林安国。老林同志郁闷的摇了摇头，地指林浩，问你女婿，败家的玩意，我是管不住了。陈哥，以后交给你来管。陈父咧嘴一笑，随即目光又看向林浩，没事，啥事没有，就是高兴，大家吃好喝好，酒虽好，但可不信贪杯的。林浩打着哈哈。一边的陈东面上狐疑之色一闪即逝，以他对林浩的了解，今天肯定是事。看这样子，必然是好事来着。饭后，林浩回到老宅，好好的洗了个澡。此刻坐在书桌前，想着这笔钱该怎么用。林安国刚洗过澡，叼着根烟走了进来，说说今天到底有啥事。爹，我跟你说，你可千万不能宣扬出去。林安国不置可否，等着儿子继续说。我赚钱了。听他这么一说。林安国轻哼一声，面上的表情像是在说：“我就知道是这样，干啥赚的？看下午那高兴劲，赚了不少啊，够养殖公司接下来的开销不？六个亿哦，六个亿，那也还不？你说多少？”林安国后半句话都惊出了额角，嘴上叼的香烟也掉到了地上。天啊，天爷爷啊！自己不会是出现幻听了吧？林安国愣了半晌，这才从桌上烟盒里抽出一根烟，哆嗦着重新点着，嗯，要抽一口压压惊。咋赚的？会不会很麻烦？有没有首尾？不会，我跟阿珂一起做了点投资，他中午时给我的电话。钱呢？到你账上没？阿珂不会吞，不会。那孩子眼皮子没这么浅，是个干大事的。可是那是六个亿啊！阿浩，这么多还是落自己袋最稳当。放心吧，爹，我明天单独去办张卡，到时让阿珂打过来，他也赚了不少。还有谁知道？除了阿珂，就只有你了。林安国这才松了一口气，不能说太大了，谁也不能说的。又交代了几句，林安国这才回去休息。林浩看了眼时间，关了电脑，上床睡觉。不知睡了多久，被人给推醒了。见是老爹，他嘟哝了一句：“爹，我今天没事，不用早起。起来，咱俩再商量一下。听说那帮有钱人都办个国外的账号，要不你也……爹啊。”我之前能见光，又不是赌来贪来的，是我正儿八经投资来的。你放心吧，什么事都没有，真没事。林浩都无语了，起床看了眼旁边的手机，更郁闷了。才两点多，爹，快点去睡觉吧，早知道就不告诉你了。真是的，就不该告诉我，害得老子睡不着。得，你要不是我老子，我肯定大耳光抽你。之前是谁逼着问的？当五条和吴用看到这条消息，不仅没有灰心，相反还燃起了一点希望的小火苗。肯定是达瓦总部出手了，想来停牌之后就会接着救市的。我们还有希望。港股有明确规定，停牌时间最长不得超过48小时，但这次居然过了48小时，还是没有复牌上市。就在五条和吴用在猜测原因，交易所传来了最新的消息。部落会社已经持有达瓦 53% 的股权，所以即日起，部落启动达瓦私有化进程。部落完成收购之后，将进行调整，未来或许会考虑重新挂牌上市。完了，看到这一条消息，五条直接瘫倒在地上。五条都是你害的，你亏了钱可以拍拍屁股回去，我怎么办？
我完蛋了，你知道吗？这下我连港城也回不去了，我死定了！你这头猪，你知道你在说什么吗？还敢骂我？你现在和老子一样，给不了老子带来利益，还敢摆谱？住手！我还有办法！我不信你又想骗我。还有赵继北呢，他可是小有身家，只要你配合我，至少能把你投入那一百多万给赚上来。吴用一怔，手上也没了力道。五条青哼一声，站起身，摸了摸头，倒吸了一口凉气，随即没好气的踢了吴用一脚。我告诉你怎么办。随着五条的讲解，吴用的双眼渐渐又有了神采。差不多半个小时，赵继北如约到来。五条先生，请问今天是？五条先生马上回国了。他说这段时间多亏了赵先生的关照，所以打算在回国之前请你吃顿饭。先生，那我们之前谈的是那几个项目的代理怎么办？赵继北是真急了。为了拍好马屁，他可是投入了小两百万，这样让对方拍拍屁股走了，那自己就成了最大的笑话。不急，咱先吃饭。好的，好的。五条先说了，赵继北想要的四个代理，其中两个已经可以定锤了，那边已经同意，就等着他回国安排好，就可以来人与赵继北签约。虽说他们看在先生的面子上答应了，但伤有伤到，有些事先生也不好破坏，所以两家代理各要四百万的保证金。这笔钱会在正式签约之后转化为货款。赵继北没想到两家就需要这么多资金，虽说他家底不小，但想着只是个保证金就这么多。先生说：“你难道是真的没有实力？如果是这样，他会将这两个代理权再交给别人。”不不不，有实力的八百万没什么压力。你问一下先生，这是直接打到厂家的账户上吗？吴用问了五条两句，再度解释：“不必了，因为这两个厂商是看在先生的面子上，等于说现在对外所说的还是先生自己拿下了代理。”所以你把钱直接打到先生的账户上，等到时过来合同一签，木已成舟。即便这两个厂商的董事会中还有异议，但合同已经签署。至于往后的合作，那就看赵先生自己的能力了。我这样说，赵先生明白吗？明白明白。那行，明天我就安排转账。午饭结束，赵继北付完账之后，马不停蹄的走了。林浩自然不知道这几天五条几人发生的热闹事，他这两天一边关注着酒店的装修情况，一边开始跟陈雪一起挑选新宅的家居用品。你咋订一张那么大的床？咋的？你还有啥歪心思不成？两人刚从家居城出来，陈雪就迫不及待地问道：“嗯，打算多取几个，然后大被同眠。咱家这条件又不是养不起。”下一刻，腰间的软肉就被掐住了。啊，松手，好疼啊！这样你有歪心思？没有，我开玩笑的。真的不劲道，陈雪抬起他的一只胳膊，直接咬了上去。我错了，哼！两人有说有笑的又去了家电城。今天不一定就要买，两人主要是来先参观一下。清早，林浩来到了码头，今天开始搭海边栈桥。刚跟几个村里的老大爷打过招呼，他正打算往回走，结果有个生面孔凑了过来：“小兄弟，能借个火吗？”林浩一怔，来人年龄三十多岁，乍一眼不像是工地上的人，儒雅也倒谈不上，就像是普通办公室的白领。你是这边工地的？他试探的问道。对啊。刚来没几天，这年头钱真能挣啊！好不容易在这边包了一点小工程。林浩轻哦一声，不再言语。没成想对方倒是个健谈的。别人说靠山吃山，靠海吃海，你们这的发展太好了。我老家就不大行，以后都会好的。我们这也只能算是先行者。我叫许清，小兄弟贵姓？我姓林，你叫我阿浩就行。许总这是刚来我们村里。没在这施工半个月了，林浩起了疑心，不应该啊！按说对方要是在这里待过半个月，应该是听过自己才对，就算没听过自己，也该听过自己老子。毕竟码头施工的第一负责和监督人就是老爹。对了，听说你们这边上次组织过比赛，对。是市里组织的，以后我们村可能也会每年组织一次。林浩暂时摸不清对方的意图，或许对方根本就是闲聊，所以他也只是平淡的应付着。听说船赛第一名就是这个村的，你认识吗？见过。许清看了看左右，压低声音道：“我有个朋友在省城机关里上班，听他说，船赛结束没多久，有一艘船沉在了外海。你听说了吗？”林浩心中暗惊，面上不动声音，轻嗨一声：“听说了一点，也不知道是啥人，金贵着呢。”还出动了直升机，要说这事也正常。海上讨生活危险无处不在，咱村前两年还沉了一艘。听说那艘船是国际友人，这个我可就不知道了。许清眼角的肌肉抖了抖，这细微的表情被林浩假似无意的扭头刚好捕捉到。恰好此时老罗运货去淡水岛靠了岸，见到他开始招呼起来：“阿、啊、浩，你在这等人？不是。”随便来转转，罗叔这么早就跑了一趟，三点多货就装好了。你也知道，一趟几百块利润，跑个几趟，比捕鱼还要实惠些。许清见两人聊得热络，也不好再滞留，打了声招呼离开了。谁呀、啊？给林浩打了一支烟，问道：“外地人，在这边码头施工。”哈哈，哟，我们这也能吸引外地人来给我们建设家园了。罗叔，以后会更多的，你等着吧，我还有事先回了。走，一起，我也要回家。两人边往回走边闲聊着。
。老罗突然开口道：“八号，刚刚是向你套近乎的。按说你比老叔要精明，但我还是要说一句，有些人看着和善，但心里可不定怎么想。”似乎又担心林浩多心，老罗接着又补充了一句：“人老了就是啰嗦，你是全村后生仔中最聪明的，哪还要我来说这些？可惜呀、啊，家里两儿子一个比一个笨，要是有你一分的聪明劲，我就烧高香喽。”罗叔，我听你的。中午的时候，老爹回来吃饭，饭后回到老宅提及许清这个人，老爹还真的知道，这是刚购方派来的，来了有半个月。你问他怎么了？林浩也没啥好隐瞒的，便将自己怀疑的事给说了。你的意思，那货是沉船那边的人？不确定，但今天他找我聊天突兀，按说找我聊会聊及以后的工程，套套近乎，想着多拿工程，但他好像就是找我聊八卦的。刚认识的人，这也太自来熟了。听他这么一分析，林安国也觉得有问题，找个由头将他踢滚蛋。不用，你心里有数就行。反正咱办的这个事，压根就没人知道。倒是那些金子，暂时还不能往回拿。金子的事你别操心，我跟你陈叔有计较。不过就算拿回来，也只能埋了，暂时是见不得光的。爹，你可千万别去故意接近那个许清。放心吧，老子不傻。聊了几句，林安国背着双手去了村部。林浩又思考了一会。暂时也只得将此事放下。林浩休息了没一会，阿和便来了，约着他去钓鱼。阿和，明天你陪着我去出海吧。就咱俩？对，就咱俩。我大哥这段时间被我爹支持的跟陀螺似的，好长时间没出海，总感觉心里没着没落的。行啊，可是咱俩没船。我跟罗叔说过了，他家的船明天不用，我们可以借来使。林浩想着，从比赛回来近一个月了，他都没有出海过。一来他担心自己会不适应海上的生活，其二后天就是端午节了，大姐会回来，他打算找个岛。捡点螺、海蛎之类的，他又找了大哥、老罗、老猫几人，帮着一起做盐绳钓。阿浩，要不我明天陪你一起去吧？老猫觉得自己家这个老板估计是真闲的蛋疼了，居然干起了脱裤子放屁的事。自家有船啊，盐绳钓也是现成的，为啥不用自己家的？找别人借船也就算了，居然还要现做排钩。猫哥，船上四组钩子到底还是少了些，这两组做好。明天我出去给开个张，然后还是放船上你们用。听他这么一说，老猫自然没有异议。傍晚时分，林浩又跑到镇上收购站，买了几斤白虾，充当饵料用。哥，明天要带啥？就出去一天，不用阿奶刻意准备了，我们买两桶方便面带着就行。那我来准备。阿和说着就打算开车去镇上。咋的，老猪惹到你了？阿和尴尬一笑，<笑>把车钥匙放回家，跑着去了小卖部。清早，林浩跟阿和推着板车来到村码头，装上东西，摇响机器，准备出海。哥，咱去哪？去虾谷岛边上吧，龙虾岛上地势太陡，没啥货。阿和好像又想起了一件事，要不咱去溶洞岛吧，顺便看看那个燕窝，这也快一年了吧。阿和，那个燕窝我前段时间采过一次，没告诉你和大哥。哦，采过就算了。阿和并没有太复杂的心思，一方面源于他对林浩的信任，另一方面今时不同往日，燕窝所卖的钱现在的他还真不是太在意。临近虾谷岛。两人先挑了个地方，将两排钩子放下去，一百枚钩子。两人愣是忙了一个多小时，才下到海里。哥，我看你带了鱼竿，咱今天不钓鱼。不急，现在先去虾谷岛，刚好退潮，等中午过后涨潮时，咱再找地方钓鱼。虽说两人现在的身家都不在乎这点收入，但毕竟是渔民，出海嘛，就要好好的作业。今天的天气不错，两人到了虾谷岛，隔着老远就看到了有一艘差不多一样的船的停靠在边上。哥，有人也在赶海。没事。他们是他们，咱是咱。况且我们今天主要是敲海力，捡点苦螺就行。这个岛附近非常的平坦，包括岛上的地形同样如此。林浩跟阿和绕到了背面，一人提着一个桶，带着一个沙铲，还有敲海力的镐，两人晃悠悠的上了岛。哥，去哪边？我记得西边好像是礁石区，咱还是去那吧。到了地方，看了眼礁石上的情况，哥还不错，那螺不少。咦，还有青口，个头挺大的，咱要吗？只要能吃的都捡着。两人开始干活。林浩主攻海力，一块礁石敲完，他转了一个圈，发现旁边有个小小的水坑，里面冒着反光白白的东西。好奇之下，他走到近前。阿和，居然还碰到了好东西。阿和凑近看了一眼，也是惊喜道：“还有血蛤呢！”所谓的血蛤，学名叫泥蚶，形状与蛤蜊相似，但更为饱满。而且外壳带有数道凹槽，呈齿状，颜色浅灰或白色。林浩还没动手，阿和就已经把小水坑里过滤了一遍，从里面逃出了约有四五十个，应该有个两斤多，还不错，够吃一餐了。接着干吧，你负责捡螺，我来敲海力。两人再度开工，两个小时后，林浩觉得海力应该是够了，接过阿和打的一部分，我先送到船上放冰箱里，天太热会坏的。哥，要不我去吧？行了，你留在这接着找螺。
等到林浩从船上再绕过来时，发现阿和边上居然多了三个人，似乎在聊着什么。他赶忙走到近前：“哥，这是别处的朋友来这玩的。之前我们看的那艘船就是这位大哥雇的。”三人应该是一家人，一家人都没怎么做防晒措施。男人年岁大概在三十多点，没打扰你们吧？是个有文化的，这是林浩第一眼的印象，面相非常的儒雅。没事，怎么大中午的还不回去？海边的紫外线很强的。林浩看了眼孩子晒得红彤彤的小脸，犹豫了一下，还是将自己的帽子摘下来，扣在了他的头上。皮嫩，晒个两小时就会脱皮。阿和见他这么做，也把自己的帽子解下来递给女人：“大姐，你要不嫌弃，就戴上挡挡太阳。”林浩跟阿和的动作，顿时收获了男人的好感。谢谢两位兄弟，我叫刘中伦。林浩，这是我弟弟徐新河，你们这是纯粹来玩。林浩本就是个爱交朋友的性子，所以性子一点不冷。对，说实话，我就在海边上班，可惜一次没有赶过海。这不刚好年休，我就带着老婆孩子出来放松一下。听刘哥口音，不是本地人，不是我老家三明的，在省城上班。这次受朋友之邀过来玩，今天朋友有点事，所以我们自己出来了。林浩看了眼桶里，结果看到了不该看到的东西。他眉头微皱，这是一种螺，外表呈锥形，黄色的螺壳上点缀着一些橙色的斑点，颜色有点像椰子螺。林浩面色严肃，稍带紧张的看着刘中伦一家人，目光一一扫过他们的脸。刘哥。没有感觉到哪里痛或者心慌、胸闷的情况，怎么了？林浩可以确定，三人都没中招，这才稍放下心，指着桶里的螺问道：“你们捡这些打算干什么？”“我们还打算中午就在岛上野炊煮着吃呢，刚好遇见，咱一起。”“刘哥，这是鸡心螺。”林浩心有余悸，说着，这一家三口也算是运气好，碰到了他和跟阿和，要是没碰着，中午吃了，估计就要玩完了。啊，怎么了？嗨，我也不认识这些。见刘中伦是真没意识到严重性，阿和抢先道。这玩意有剧毒！刘中伦一怔，下一刻把将老婆手里的小桶抢过来，这才惊魂未定地问道：“真的，一个鸡心螺的毒素可以毒死十来个成年人，而且这玩意不是说不吃就没毒了，抓的时候同样有可能中毒，因为它可以弹出毒针，把毒素注入人的体内。”啊，那我们怎么办？阿浩，有没有什么办？这个毒发作很快的，我们聊了也有这么长时间，不会有事了。把桶给我吧。刘中伦赶忙把两个桶都递给了他。林浩接过，走到旁边一个水坑，将里面的东西一股脑全倒了。又想了想，还是把阿和桶里捡的螺倒进了他们的桶里，递还了过去。出来虽说是图个玩，但也不能没收获。老弟，你算是救了我们一家的命，我还没表示呢。你这，刘哥，咱能在这个荒岛上遇着，这是多大的缘分？这也是您平时积德有加，所以在岛上碰到了我俩。刘中伦突然感觉眼窝子有点热，不再客气的接过桶。林浩倒不是大方，村子里马上开的旅游行业，从现在开始就要树立良好口碑啊。那我们就先忙了。林浩有点逐客的意思，刘中伦自然听出了他的意思，但并没有识趣的走开。兄弟是哪里人？我就是指北方中固村的。你们接下来是回去吗？那可不能，我们等一下还要钓鱼呢，钓完鱼还得收烟绳钓。刘中伦摸了摸口袋，这才反应过来。哦自己带了香烟，赶忙掏出来。老弟，不好意思，我不抽烟，朋友硬塞的一包，我都给忘了。来抽烟。林浩看了眼烟盒，哟，这家伙肯定有来头，掏出的居然是熊猫。他不客气的接过一根点着。刘中伦见他不要，索性塞进了阿和的口袋里。老弟，我在这人生地不熟，今天这事还真的莽撞了。你看这样行不？我们今天就跟着你了，多少费用等上岸，我算给你。放心，我绝对不会少给。行，刘哥，我看外边停着你们租的船吧。让他跟着，直接让他们回去坐我们的船就行。阿和接口，刘中伦点头，说了句那就麻烦了，然后就往海滩跑去。林浩便接着干活，两人看他拿着镐很好奇，似乎也想试试。这个很累人，而且危险，你还是捡螺吧。记着，黄颜色的不能捡，那个会咬人。刘中伦的老婆叫月兰，此刻还在一个劲的向两人道谢。刘中伦办完事情也过来了，又作业了半个多小时，海力也打了有三斤多。差不多了，咱还是上船吧。找个阴凉的地方吃午饭，海上有阴凉的地方，有的，别人或许找不到，但我们可是渔民，天天就在海上过活的。阿和颇为傲娇地回了一句，几人上船。林浩叮嘱大家小心，船停在了龙虾岛西边，这里是一块凹陷的部分，所以即便是大中午，依旧能躲阴凉。哥，中午吃啥？我来弄吧。说罢，又看向刘中伦道：“船上就这样，条件简陋，咱凑合一下。”老弟就别客气了，我们本就打算在岛上野炊的。林浩先从舱里把捡的蟹蛤、海蛎螺、两个螃蟹简单清洗过后，放进锅里，加少量的清水。扔两块姜片，等到螺熟了之后，你们趁热吃，冷了多少还有点心的。林浩又接着开始煮面，想了想，又从舱里捞了几只没有用完的虾，包了点虾仁。这是什么螺？真鲜，血蛤可以平血汁的，当然也不要吃多，容易拉肚子。
。阿浩，不怕你笑话，我就在海边上班，海鲜吃了不少，但了解的太有限了。今天要不是你，我一家可就危险了。林浩不想扯到感恩上，锁霜岔开话题问道：“刘哥是做什么的？”小公务员，在省城港海关上班。随即又一指月兰：“你嫂子是省城供销总公司的，她那个单位可比我们轻松自在。”林浩心中暗惊，两人所在的可都是好单位啊！阿浩，我虽然接触的不多，但说实话，你和我印象中的渔民有些不一样。我哥可是……阿和想吹嘘两句，但说到一半看了一眼林浩，见他没有反对，这才道：“我哥有好几艘船呢，这艘是最小的，还有两艘二十五米的，一艘七十多米的，在全省算是独一份了。我哥还有养殖公司，有什么加工公司，也算是大老板了，是不是哥？”林浩哭笑不得。这话说的让自己怎么接？没踩阿和，而是看向刘中伦道：“除了打鱼，确实布局了一点其他产业。”刘中伦夫妻皆是威正，刚刚也只是随口一问，没成想对方还真是巨鳄呀。那你怎么还闲得无聊出来转转？面好了。林浩将锅盖揭开，一人一碗。吃饱之后，林浩接着烧水泡茶。刘中伦品了一口茶，笑着道：“你这生活还蛮有仪式感的。”哈哈。苦中作乐。下午的时间就是钓鱼。林浩把自己的鱼竿让给了刘中伦，他则用线钩做了一个手撕钓，陪着小丫头玩。宁宁倒是跟阿浩挺投缘的。刘中伦看了一眼，他也觉得这个画面极好。不知情的还以为他们是父女俩呢。胡说什么？月兰没好气的回了一句。刘中伦心思一动，阿浩算是救了宁宁一命，要不让宁宁认个干净。好是好，只是这刚认识太唐突了，也不知道阿浩咋想的。刘中伦也只是随口一说，也没有太当回事。钓了两个多小时，大家的战绩都还不错，收获有十几尾鱼，最好的就是两尾猫鲨，还有一尾大春子。接下来干什么？收盐绳钓。收完也该回去了。开船到了钓钩所在的位置，阿和自告奋勇收第一筐，运气不错，第一个钩就中鱼了。鱼拉出水面，刘中伦一家三口都兴奋的哇哇大叫。但林浩跟阿和看清之后，皆是一脸的嫌弃。这叫啥鱼？好吃吗？鱿鱼不能吃。阿和郁闷地说了一句：“这鱼也有毒，没毒。这玩意叫鱿鱼，是因为吃了后会拉稀，少吃点也不行。”刘哥，这个鱼学名叫吉林蛇青，我们这边就叫鱿鱼，因为这鱼体内含有一种天然的蜡质，这种蜡质进入人体之后是分解不了的，然后导致胃痉挛、排油性腹泻，根本忍不住。这种鱼没人吃的。是作为工业润滑剂的材料，当然，因为它的肉比较像银鳕鱼的肉，所以有不良商家冒充鳕鱼来卖，不好分辨，不了解的不好分辨，了解的一眼就能看出来，鱿鱼的肉片黄一些。这种鱼毫无作用，阿和直接将其扔进了海里，一边接着收一边问道：“哥，这玩意不是深海鱼吗？怎么跑进海来了？可能有地震。对了，过两天有台风。”海底的生物对自然感知力很多时候比人要敏感，所以偶尔在浅海捕到或捡到深海货也不是太稀奇的事。接着收线，阿和收的第一筐像是捅了鲈鱼窝，大半都是鲈鱼，个头都在三四斤左右，算是最好卖的重量了。阿、啊、浩，要不我来拉一筐？刘中伦看得实在手痒，便想试试，但因为是生手，所以操作起来很慢。第一尾鱼上抄网时，老是从鱼尾的部分抄，试了两三次鱼没抄上来，反而脱钩了。阿、啊、和，要不还是你来吧，第一尾就跑了。没事，刘哥，你来拉，我帮着抄吧。阿、啊、和也有点心疼，跑掉的可是一尾春子，目测也有两斤多了。接下来由阿和来抄鱼，这一筐多的收获很一般，总共也人就七尾鱼，有一尾五斤多的油斑。回家。对了，刘哥，你们是从哪个码头过来的？那个好像叫金钟村，不要紧，就直接去你们村码头吧。林浩点头，反正两个村紧邻着，从哪上岸都行。六点多钟的时候到了码头，林浩让阿和先去打柴油，借老罗的船，对方肯定不收钱的，但油费总要自己出。林浩则在分鱼，留了一尾大鲈鱼，十九公全留下，再留一尾黄翅，剩下的再看阿和要多少。刘哥。看看想吃什么，你自己挑。今天出海收的鱼也没打算卖。刘中伦摆摆手，阿、啊、浩，晚上方便一起吃个饭吗？吃饭就不必了。林浩一直推着板车打柴油回来的阿和，明天我弟弟家里入错，家里一堆事要忙呢，那方便留个电话吗？这有啥不方便的？下次想再过来玩，可以给我电话。村子里正在大力发展旅游行业，到时候体验感会更好。两人互换了电话，至于船费，月兰刚想掏。他就给制止了，觉得算是朋友就别掏，不然白瞎了咱偶遇的缘分。行，听阿浩的。刘中伦也不再客气，接过林浩递过来的那尾油斑，又把自己的两个桶拎着，里面还有林浩之前送的海螺之类的。要我送不？不用，我刚给朋友发了信息，他会安排车来接，你忙你的就行。林浩也不再客气，跟阿和推着桶筐就回了家。林浩拿起自己的收获，又挑了一尾三四斤的鲈鱼，打算带给老罗，剩下的全让阿和带回家。哥，这太多了，你问一下阿奶，明天能不能用得上？用不上你就再推到码头卖掉就是。林浩没再管他，提着自己的东西去了大哥家，然后又把给老罗的鱼给送了。
，收获咋样？也没指着有多少，一家分个两三条够吃就行。老罗长叹一声：“你呀、啊，有底子可以这么说，我们就不行喽。”少来，罗叔，要不要我帮你算算你去年的收入？哈哈，就知道瞒不住你。吹了会牛，林浩又到了阿和家里。林平今天也在这，看看有没有啥要帮忙的。老太太请人算过，端午节是个好日子，这可是一年之中阳气最盛的一天，可避一切会阴之气。阿奶，要我忙啥？都弄好了，倒是明天可得辛苦你。我估计来的人至少七成是冲着你的面子。你可千万别这么说，阿和也长大了，现在待人接物也极好。老太太咧嘴一笑，那也是你这个当大哥的教的好。棚子啥时候搭？对了，明天天热，大风扇准备了吗？一起包给具有办的。他们说会带着，具有是镇上的饭店，上次林浩订婚也是具有办的，现在那种流动办席的还不多，具有算是镇上最出名的一家了。你要有事先去忙，晚饭大概还得一个小时。林浩也不愿意待在这，他帮不上忙，在这里反而会妨碍他人干活。林浩本想着去村部转转，好长一段时间没见着老张了，找对方吹会牛，结果刚走到中间的大马路，手机突然响了。小阿和明天入错，你咋不跟我说一声呢？听筒里传来叶总埋怨的声音。叶哥，我想着你和刘哥、陈哥他们都忙，我就行了。明天上午准时到，刚好有事跟你说，特别好玩的事。林浩也懒得想是啥事。叶总知道，估计是听乾坤说的。隔日清早，林平去市里接大姐，老太太拿着一条华子递给他，他是今天主要的接待员。喝茶自己倒，别指望我。林浩看着老猫几人，笑着道：“这些才是真正的自己人，相处很放松。”阿浩哥，我是想问问你，要不要喝茶？我帮你。倒一杯，让嫂子歇会儿，没什么要她忙的。她就是闲不住的性子，随她。阿浩，我跟你说件事。老猫抽了一口烟，还看了眼左右，发现阿和在那边跟阿晨说笑。阿和这段时间闲，也不用出海。我听说两天就要去趟市里，而这段时间没事就往市里跑，而且每次都去唱歌，好像有点不对头。老猫其实有些纠结，怎么都有点打小报告的意思，所以说到最后。他不好意思的低下了头，林浩一愕，看了眼不远处与阿晨正在说笑的阿和，行，我知道了。正聊着，就见两辆车先后停在了一边的空地上，林浩叫了一声阿和，两人赶忙迎了过去，乾坤带路，叶总他们一起来的。叶哥、刘哥、陈哥，进里面喝茶。不急，我们先投了礼再说。三人说着便到了门口左边支起的桌子边，四人也没有进房内，索性就坐在外边搭的棚子里，有个工业大风扇对着吹，也挺不错。这日子谁选的？端午，一年当中阳气最盛的一天，真是个好日子。只要是本地人，对日子都很敏感。叶总笑着问道：“老太太请人算的。”阿浩，咱也好久没聚了，过两天去趟市里，我来安排。刘哥，后天我刚好要提车，就在市里摆一桌，到时我叫上钱叔一起。这称呼搞得我比老钱平白矮了一倍。陈总埋怨的一句话，顿时引得众人大笑起来。<笑>又聊了一会，老朱、老彭他们都来了，码头上几个包工头也都来了。恰好在此时，林安国过来了，看了一眼李丹。对阿和道：“那几个包工头的，过后给我，我退还给他们。现在不行，撵人呢。”知道了，叔。林安国又抬手看了一眼表，你姐也该到了，放心吧，大哥多仔细的一个人，不会有问题的。话音刚落地，就见一辆帕萨特停在了边上。结果他刚迎上前，发现车上下来的并非是大姐一家子。阿浩，我们也来凑个热闹，欢迎吧。刘中伦拉着宁宁笑看着他道。林浩先是愣了愣，欢迎，当然欢迎，刘哥、嫂子，乡下的环境就这样，你们可别嫌弃。正想带着一家人往家走，却见驾驶座的人也跟着下来了。看到对方的那一刻，林浩心中一惊，赶忙又迎上前。领导，您怎么过来了？也不提前给个电话。来人是是领导的秘书，姓傅。你说这是巧吧？我跟阿伦是表兄弟，他就是来这找我玩的。昨天的事我听说了，多亏了你，都是缘分。林浩笑着回复，没有故意的谦虚。当然也没有事功而交的意思，哈哈哈,哈，说得好，都是缘分。先声明，我们是国家公务人员，工资有限，比不上那边坐的那几个大老板，可包不了大红包。您能来就是最大的惊喜了，快，里面请。林浩落后半步，想了想，再道：“外边太热，家里现在都是老人孩子，要不到我家老宅先坐一会？”行，那就去你家坐一会。林浩又叫来正在一边聊天的林安国，两人领着人去了自家的老宅。刚进家，林浩忙着给人泡茶，林安国则坐在边上陪着他们聊天。林叔，昨天可多亏了阿浩，不然我们一家子可就危险了。可千万别这么说，举手之劳的事，村子里的人还是质朴的，不管是谁见到都会提醒一句。嗯，这个村的民风相当好。这可不是我说的。
，是我们领导来视察两次后得出的结论。副领导笑着评价，随即又对林安国道：“我听说县里有一江，你提到镇上去，你自己不同意。”领导，我也不把您当外人。我虽然爱吹牛，但有多少能力心里还是有数的。在村子里，熟人熟面，大家多少还给我点面子，工作也好开展。到镇上，我可就使不开了。再说，这么大的摊子，我也不好撒手不管。林浩给几人泡好茶，正想坐下，结果被刘中伦给拉到了外间。到了外间，刘中伦从口袋掏出烟，递给他一支。阿浩本想买点礼物过来，但随后又觉得这么做俗了点。刘哥，你没买就对了。你先听我说，复苏是我老表来着，我也跟他说过了，以后有啥事你可以直接找他，真要是开不了口，就跟我说，我来帮你转达。那可就谢谢刘哥了。林浩没有拒绝，不过随即又问道：“刘哥，您在海关恐怕不止一个小办事员吧？”刘中伦淡淡的笑了笑，<笑>伸手在他的肩头轻拍了一下：“以后有什么东西要报关，提前知会我一声就行。对了，你还说到你们做的养殖，你嫂子是供销总社的，销路这块他多少也能帮上点忙。”“嗯，放心吧，刘哥，我可不会跟你客气，咱兄弟也算是一见如故，不见外就对了。”“刘哥，你这打算什么时候回省城？”“后天上午吧。”刚好我后天要去市里，到时送送你。林浩跟刘中伦聊完，正想着进屋，就见自己大哥陪着大姐一家子往这边走来。他赶忙迎了上去：“姐夫，姐，阿浩，刚刚大哥带我们过去看一眼你的新宅，真气派啊！啥时候入错？我估计要到年底了，到时入错和结婚一起办，多省事。”林梅梅好气的在他胳膊上拍了一下：“哪有这么图省事的？也不怕阿雪家里人说闲话。阿浩，阿和入错，你看我包多少合适？上次你们搬家，他不是出了人情吗？”跟着一样就行，算了，我看老朱他们包的是八百块，你们也包这么多吧。林浩不是很在意，他估计阿和也不会在意。家里来人了，领导来了，咱爹在陪着说话呢，你们就别进去了。大哥，你带着姐夫先去阿和那边，我暂时还走不开。林浩回屋，刘中伦让他去忙就行。来到阿和家这边，刚打算去跟老张吹会牛，结果又被老爷叫了过去。赵继北的事你听说了吗？老爷说这话时，面上还带着幸灾乐祸的笑容，倒是老陈叹了口气，毕竟他之前和赵继北的关系一直很好。什么情况？那个五条跑了，不仅没把赵继北的事办了，临走还骗了赵继北八百万。不等林浩再问，老爷和老刘就争先恐后的把霍之的情况给说了。他是真没想到赵继北这么蠢，啧啧，这下是赔了夫人又折兵啊！不是，叶哥，按说这是赵继北不会乱宣扬啊。你咋知道的这么清楚？他把那个翻译的人给打了，两人还闹到了所里。听说到现在，那个翻译的还拘留着呢。市里也就这么大，这些消息怎么可能捂得住？众人又聊了几句，差不多到了吉时，众人一起去新宅转了一圈，这也是给新宅添加人气。之后回来就到了开饭点。林浩看了阿和姑姑出的礼，只有二百块。要知道村里老朱他们都是包的八百块，舅舅包括乾坤在内都是包一千六百块。开席后一桌十六个菜，海鲜居多。林浩一个人是进不了这么多桌酒的，老猫、柱子、阿斯他们也都跟在一边帮着挡酒。乖乖，一个孤寡老太太，还真把这家给撑了起来。何止是撑了起来，现在也算是村里出挑的了。你看看这酒席，村子里有几家舍得这么办的？泸州老窖这一瓶得八十多块吧？啧啧，真是舍得啊！听说市里都来了好几个大老板，那就坐在拐头那一桌。不止，屋里坐着，听说是市里的领导大国在里面陪酒呢。老徐家这是祖坟。冒青烟了，本以为这一支没指望了，现在混得比村子里哪家都要好。屁的祖坟冒青烟，还不是阿浩帮着。真正有本事的是阿浩。哎，我家那小子当时怎么就不知道跟着阿浩后边玩呢？哼，你家的小子倒是想，你不还因为这事揍了他一顿，说是跟着二溜子学坏了。谁能想到阿浩这一开窍，就把全村人都比了下去。听说他那几个船工也发了财，老罗真是好运气，鸡贼着呢，把自己两儿子给叫了回来。你也可以把你儿子给叫回来啊！哈哈，他还是算了，当时跟阿浩都快成仇人了。对于今天的阿和。村子里的人有羡慕也有嫉妒，说话不免会酸一些。林浩进屋内敬了一杯酒，结果复苏与刘中伦提出了告辞，他只得放下杯子先送人，一直忙到三点多，酒席这才散了。林浩将人全送走，便回了家休息。清早，林浩一觉醒来，心里便计算着阿和入完错，那大家的京城之行就该提上日程了。阿奶，早餐做的多吗？多的是。到屋里坐喝杯茶。阿和昨晚去了市里，听说有什么事要做，也才刚回来。这都不出海了，咋还天天熬夜？老太太嘴上说着，目光一直停留在他的脸上，似乎想从他脸上找到答案。我安排了一点事让他做，这小子也太负责了，咋还加起班？没事，年轻着呢，就该多忙忙。老太太本来就在下线面，是她要在这边过早，除了多下一点面，又打了四个鸡蛋放在面里。
。进了里屋，阿和正睡得过瘾呢，林浩将他推醒，对方哼唧了两声：“阿奶，我不吃早饭了，你吃吧。”说罢。直接背过身，接着睡起来。似乎是听到声音不对，阿和愣了片刻，再度转过身，眯着眼看了会，随即一咕噜翻起身。哥，你咋来了？起来洗漱，吃早餐，吃完我找你有事。说完便不再管他，走到客厅，带着阿和来到了自家老宅，这才问道：“昨晚干嘛去了？去市里唱歌了。听说你现在经常往市里去，是不是真的？”阿和心虚的低着头，并没有回答。阿和，其实我也挺喜欢玩的，逢场作戏，有时候应酬难免。但你看我什么时候去玩过？阿和抬头看了一眼他，随即再度低头。哥，我知道错了，以后不会了。好，我相信你。老太太那里我给挡了下来，再有下次你就别叫我哥了，滚蛋吧。对了，你这两天把大家的身份证收一下，我要准备订票去京城了。好的，哥。见阿和到了门口，他想起还有事要交代，叫住对方又叮嘱了一番，拿了自己准备的东西。林浩再度来到大哥家，大姐。这是一点虫草，你包鸡的时候可以放几根，还有这个松茸，味道也不错。阿旺记的东西早在几天前已经到了，林浩给陈家分了点，又给老太太拿了一点，现在又拿了差不多一两给大姐。这玩意我知道，可贵着呢。我自己去穿绳采的，不值什么。阿浩，你忙完了没？现在去市里。林平正在往车里装东西，都是给林梅带的土产，大部分都是咸鱼、干虾。走吧。对了，姐夫，你们也赚钱了，可以考虑买辆车。不行，我赞助点，以后回来也方便些。你姐也这么说的，打算今年年底买一辆。就阿和那个捷达挺好，钱我们有的。林耀上车，林梅又拉着夏蓉说了好一番悄悄话。嫂子，要是在家不方便，就到我那住一段时间，地方多的是。不用，市里就有房子呢。就是我过段时间一走，家里咋办啊？苗苗我带着。可就剩大小四个男人，想想就发愁。没事，还怕饿着他们？行吧，你们路上小心点。到了市里，先将大姐一家子送到车站。林浩打了车来到汽车城，得知车子已经好了，他接着便开始办手续，忙到十一点，开着新车到了早先约好的饭店。乖乖，你这鸟墙换炮了呀！在饭店门口停车，刚好碰到了叶总，看到他从卡宴上下来一怔，随即惊叹：“叶哥，要是我自己还不定真舍得买，这不找了个好老婆？这是我老丈杆子送我的。”啧啧，我这回去得和你嫂子说说，看看人家的嫁妆。我当时和你嫂子结婚，我那老张杆子拿着两床新棉被就把我打发了。哈哈哈，叶哥，我看好你，回去必须得说。老叶轻哼一声，以为我不敢是吧？我跟你说，我家里大事一向都是我说了算，你嫂子可不敢犯呛。哟，啥叫大事？是不是除去生死，其他的都是小事？哈哈哈，说不过你小子，走，咱上去。好友相聚，再加上有个共同的话题，大家都吃得很尽兴。饭局散了之后，林浩又开着车来到土。产店买了一些干爆和海参。阿浩，你买这些干什么？到了酒店，刚好看到刘中伦退完房，走到门口，傅苏也在。见到他递过来的东西，刘中伦眉头微皱，有些不悦。刘哥，你就别客气了，你是客，我是主，哪有让你空手回去的？以后我去找你玩，你可不能让我空手回来。<笑>刘中伦哈哈大笑，一指旁边的傅苏表哥：“二号可比你懂事，你倒是一毛不拔。”傅苏也向林浩投来感谢的目光，明白对方送这个礼，多少有一点是看在自己的情面上。我送刘哥去车站吧。傅苏看了一眼表，也不再客气。行，那就麻烦你一下，我还真有事。说着，便到了林浩的车前，看着夹夹心的卡宴，傅苏目光中也闪过一丝艳羡。你小子也越来越不低调了，这车头流线真漂亮。天地良心领导，我的每分钱可都是辛苦从海上讨回来的。哈哈，你把我后边的话全堵住了也好，年轻人是该张扬一点。傅苏随即又和刘中伦聊了两句，便先走了。送刘中伦一家到了车站后，便去饭店接上陈雪。两人到了汽车城，差不多一个多小时，他开着卡宴，而陈雪则开着一辆崭新的六 L。到了大哥家门口，鞭炮就响了起来。乖乖，这车一看就是不便宜，真好看。这是啥颜色？好像叫香槟色。看看这车头，跟刀削的一样。我天啊，这轮胎真宽，一个快顶上阿平车的两个了。众人齐齐围着车，前前后后的打量着。这个年头，肯花两百万买这样豪车的还真没有。阿浩，这得多少钱？上路二百四十多点。两百四十多万，废话，难道是二百四十多块？林安国轻哼一声，认为这就是有钱臭显摆，但一想这车是亲家送的，倒也怪不到儿子身上。二百多万，老天啊，真是太舍得了！众人还在议论，就见不远处又有一辆车开了过来。林浩示意大哥，林平了然，赶忙又拿了鞭炮点燃。咋又放起来了？这是买了两辆。老罗抬手指着刚停稳的奥迪，林安国同样瞪大眼看着林浩。爹。
这里人多，我也长大了。等一下，你得给我留面子。别啰嗦，快说，这辆车是咋回事？买给你的。林安国刚刚就有了猜测，此刻得到证实，想矜持点，但内心的喜悦怎么也压不住。他本就是个爱显摆的性子，这一会哪还顾及去责备儿子？陈雪下车就把钥匙递给了他，叔，这是车钥匙。好，好，好，阿雪来了，快进屋歇歇。虽然是跟陈雪在说话，但眼神可一直落在车上。大国，这是啥情况？嗨，儿子不懂事，非要跟我也买一辆，这不就是吗？净瞎花钱，这才对吗？你可是我们村的大主任，配辆车该的。大国，你这是要上天啦、啊？会不会说话？老子还想着多活几天，哈哈哈,哈！咧着嘴就是一阵的大笑。大国，这车多少钱？林安国开口正想说，随即反应过来，他也不懂，直接将林浩拉到了近前，跟你叔伯们说一下，这是奥迪 A6 的新款，去年才上市的，这款配置还行，六缸 3.2 的排量，落地六十来万吧。听到六十多万，周围人又是一阵的惊叹，围着赵安国，又是一阵的马屁和羡慕之语，有说这车很配林安国气质的，也有说他生了两个好儿子，家里添大件，也算是件喜事，在场的就都别走了，晚上海鲜会，大家好好吃一顿。按说村子里几个人吃饭下馆子有点浪费，但谁叫他今天高兴呢？再加上大儿媳怀着孕，可不能过度的操劳。你先去镇上安排。对了，记着把亲家跟阿东也叫上。喝完酒回到家里，林安国长叹一声：六十多万到底还是心疼的，但买都买了，退是不可能的。以后不用再为我花钱，我有工资，之前你给的还有不少，不缺钱的。不考虑你村主任的身份，你可是养殖场的总经理，所以就买的稍好了些。林安国轻嗯一声，便问及了车子该怎么保养，那叫一个细致。林浩也开始跟老爹约法三章，只要沾了酒就不允许再碰车，不然他情愿把车砸了，也不会再让老爹开。你砸一个。我看看，反了你了。林安国扭头就回了自己屋，不过没一会，他还是再度走过来道：“你说的我知道了。”林浩笑了笑，<笑>自己老子就是这德性。第二天刚好轮到老猫一组出海，林浩又跟着传出了一趟海。现在天气热，鱼活动的水层较浅，他们放的是浮钩，十二筐钩子，可就是六千米的长度，平均十米一个，也就六百枚钩子。阿浩，接下来几天都是好天气，要不我就不去了，留下来放排钩吧。今天似乎是因为林浩在船上，收获格外的好。有四百斤左右的海货，值个一万多。毛哥，赚钱就是为了生活，况且你不想自己，总该想想家里的孩子。要是你说不去了，他们得多失望。老猫想想也是，自己不去的话，那三个孩子就没了主心骨，总会感到陌生的。听说你买了两辆车，咋不提前说一声？我们也买挂鞭炮放一下。没必要，八月份另一艘船就要下水了，到时你们多买两挂。两人闲聊着，没一会船到了码头，三轮车一车就把东西全拉到了收购站。因为休渔期，所以海货的价格略微有些上涨，总共卖了一万六千多。你要不把这段时间的账算一下？陈东见他也跟来，便提议道：“等我去京城回来再说。”对了，这次去京城，你真不跟着？我走了，家里的生意咋办？还是让你姐跟着阿雪去玩玩吧。做海鲜生意就这点不好，离不开人。咱两个小侄子不跟着，他们还在农村野着呢，不用管他们。陪着陈东聊了一会，看着老猫跟阿友两人分了账，林浩这才跟阿友阿和一起回了家。哥，机票都买好了，六月十七号上午十一点的，还有三天。现在的飞机班次少，所以林浩没有定具体的出发时间，而是让阿和先办登机卡，什么时候办下来什么时候去。剩下的还是你负责，通知到大家，十七号清早六点在镇上集合。到省城要两个小时，可不得提前点走。爹，你这边几个员工你也得说一声，等明年养殖这块上了轨道，到时再安排。刚好老爹回来了，林浩便提了一嘴，没事，这边不会有事，你放心吧。阿晨和柱子的爹娘都负责着养殖这块。这一次是没办法同行的。第二天，林浩跟着老朱和老六去了林镇的码头。阿浩，我们商量了一下，打算镇上的这个店让严伟负责。随便，我说的那个店我不管。林浩是打算将快餐店并入自己的餐饮体系当中，他还是没想着摄入过多，毕竟有老朱和老六在。不过他行不行啊？非常认真，而且员工也乐意听他的。我们雇的保安也是镇上的老地痞来着，那帮小崽子不敢乱来。林浩没再反驳，两人认为行就行。第二个店，你们是咋打算的？朱鹏两人对视一眼，老朱到底是跟林浩关系更近些，所以他开口道：“我们想着再合一个，两个店也差不多了，第三个店我们就不合了。”所以，我成立的餐饮公司，你们不打算入股？嘿嘿，我俩的底子啥样，你清楚。想入也掏不出这么多啊。林浩想了想，说到底，他参与的太少，主要都是两人在忙。
。现在把两人抛下，多少有点不厚道。我给你俩各留百分之五的股份，随时想要随时签合同。时间很快到了6月17日5点多，柱子跟阿策一家就到了林平家。阿策家里父母再加上妹妹，阿和家里老太太再加上平平和他老娘，阿晨家里两人，阿杰两人，老猫家里五人，再就是阿四跟阿友两兄弟。林浩家里算是全员出动，总共八人，满打满算一行二十九人。老邢，我跟老朱说了，你俩对倒班，白天还好，主要是晚上就多辛苦一下。林浩把老邢从山上叫了下来。安排着看家的事，大哥家不担心。夏荣让自己老爹来看几天，阿和家也找了老林来看着。放心吧，阿浩，你家里五只狗呢，这天也不冷，我搬个竹床睡门口就行。对于老邢，林浩是百分百放心的，又交代了两句，四辆车这才出发往镇上。很快就到了机场，陈雪坐在林浩的边上，递给了他一个香囊。什么？里面装着我娘求的平安符，你装在身上。林浩点头。自从进了机场，就听不断的有人在叫阿浩，要不安检问题，要不就是行李超重需要拖行。他忙得跟一个陀螺一样。哥，这里能抽烟不？憋着。不、哦，阿浩，飞机要飞几个点？这眼看要到午饭点，不行就买点吃的带上去。大人没事，孩子饿了会闹。阿浩，要买几瓶水吧？飞机上的水肯定卖得很贵。不是他们土。曾经林浩第一次坐飞机，同样是担心这担心那，所以他还是不厌其烦的给众人解释，飞机上有简餐，水是免费的。啧啧，那比坐火车倒是好多了。林安国感慨了一句：“这些钱都加在票价上了，火车只要三百多呢，飞机得一千多，就算管你四热四凉八个菜，人家还是赚。”听到此话，林浩不禁想笑。阿策的老子也是个妙人，历经两个。半小时的飞行，飞机降落京城的机场。我看回去还是坐火车，那玩意人还舒服点。他的话当即获得了好几人的支持。余伐科看着乌泱泱的大部队笑了笑，赶忙迎上前，对着林安国道：“叔叔，欢迎来到京城。阿科，咋还麻烦你来接呢？你多忙啊！我来接还不是应该的。走吧，咱先到酒店休息一下，晚上就在酒店给你们接风。明天一早再带你们去玩。”来的同样是中巴车，林浩本想也上车，结果被余伐科拉住了。有事和你说，你坐我的车。林浩看。了一眼陈雪，对方笑着道：“没事，有我呢，你跟阿科谈事吧。”坐上车后，他才问道：“啥事？明晚你到我家吃个饭，我爸可是念叨蛮久的了。来了你这边，自然是听你的安排。对了，明天我陪你们一天，后天我要参加一个会，就没时间陪你们了。安排辆车就行。”京城我也不陌生，毕竟曾经他来过不少趟，而这具身体也在京城读过半年书，该去的景点都去过。要不后天我安排人陪着叔叔他们玩，你跟我一起去开会。开会我去干什么？是关于互联网和高科技的一个论坛，我也挺烦的，但这帮人还是挺有才的，不少人都具备着前瞻性的眼光，偏听则暗，兼听则明嘛，我们就当是去听他们吹牛了。林浩没怎么犹豫就答应了下来，两世为人他也没参加过这样的高端局啊。还有。件事，七月底你陪我去一趟享国吧。我八月份有新船下水，到时也开海了，我还真的没时间。林浩这下拒绝的很干脆，自己只是一个渔民，暂时还不需要去抢占享国市场。况且，就算能作业，自己的船也开不过去啊。真不去。林浩坚定的摇头。哎，阿浩啊，你知道上次股市的事有多惊险吗？你倒好跑到川省去旅游，啥事不管。我可是天天吃不好、睡不着的，生怕一个不小心把你的四千多万赔了。你说我这样的朋友你，你行啊？去几天？短的话一周就搞定，长的话半个月。林浩勉强答应了下来，没办法，余伐科这货也学坏了，人情绑架呀。车子到了酒店，余伐科直接包了一层，套间五个，标准间十九个，够你们用得了。至于费用，到时我会跟你算。行，太谢谢你了。对了，大鱼啥时候到？大概还要两三天，房间分配上，只要带孩子的一律住套间，老爹单独一间，林浩自然也是单独一间。哥，我饿了。还有谁饿了？酒店大厅，林浩分配好房间，问道：“小孩子都应该饿了。”肯德基这边上就有一家，要吃的跟上。吃完之后，大家回到酒店休息。晚上，余伐科的女朋友韩影莎也来了，三十多号人，摆了三桌，喝的是五粮液。团长说两句，余伐科开玩笑的道。林浩笑了笑，看向自己老爹：“<笑>爹，你说两句吧。”林安国当仁不让的起身，顺手端起桌前的小酒杯。接下来几天，不必操心家里的事，大家吃好喝好玩好，来共同举杯。众人齐齐叫好，氛围相当的不错。一餐饭吃到九点多方散。余伐科的安排，第一天自然去看看天安门，游玩一下故宫。第二天是去长城，京城能玩的地方不少，除了故宫和长城，还有十三陵、颐和园、天坛、香山公园、什刹海，甚至是王府井，都可以去转转。余伐科安排了两个人在酒店这边。
，他则开车带着林浩跟陈雪回家。丽晶花园算是京城较早的别墅区，于伐科父亲就住在这边。我听说有钱人不都住四合院吗？于叔咋没买个一两进的？进了小区后，林浩一边观察着周围的环境，一边开口打趣道：“四合院都是老京城人自己炒起来的，从便利程度来讲，除了离市区近，其他还不如这样的别墅区。我家也有个八百多平的，不过是我爷奶在住。”刚入门。就看到了渔父，笑对着他道：“终于舍得来了，渔叔，您这话说的，我都不好意思进门了。哈哈，快进来喝茶，这是你小朋友，我未婚妻陈雪打算年底结婚。”渔父对着陈雪笑着点头招呼，随即韩影沙也从里屋走了出来，笑对陈雪道：“快进来歇会。”小沙，你别忙了，坐下陪陪小雪，我跟阿浩有事要聊。渔父带路，直接将林浩带进了书房，于伐科跟在身后进来，坐在茶几边给两人泡茶。林浩打开自己的包，从里面拿出一尊香炉，双手捧给渔父叔叔。我也不知带什么手里，知晓您对古玩有心得，就找人淘换了一件，说是宣德炉，不过不是宣德本朝的，好像是清仿。渔父接过把玩了片刻，毫无见，洒金皮宣德炉，虽是清仿的，但也是清三代的，相当珍贵。你有心了，阿浩，喝口茶。上次时间太赶，你提的话题也只随意聊了几句。今天咱爷俩好好聊聊。渔父对于他提的互联网。这个概念很感兴趣，林浩其实也只是个概念怪，此刻只得赶鸭子上架，把有线索织的给说了一通。于叔，这方面我理解的也不多，但我就想着，互联网已经深入到我们生活的方方面面，从最开始的沟通扁平化，到现在的电子商务，其实电子商务就是互联网的初步体现，把互联网与传统行业连接起来。但这个也是最基础的，并不是简单的相加，而是如何将两者融合。目的嘛，一是减少流通成本，其二肯定是便捷。说了大概有十多分钟，林浩感觉自己脑子都快被。掏空了，这才闭嘴。渔父没有第一时间开口，沉思良久，又看了一眼渔伐科，这才开口。没想到你对互联网这么了解，依你看来，未来的风口就是互联网产业？算是也不是，传统的制造业肯定还是会得到有力发展的。我国也会从制造大国慢慢往制造强国转变，所以不仅是互联网，不少高科技产业、重型制造业肯定会在国际市场占得一席或者主导的地位。渔父轻恩一声，显然这一点与他的看法一致，随意又问道。那你认为未来发力的点，除了互联网企业，还在哪些方面？新能源，我认为有搞头，其他的我还没想到。之所以不少人接触零号之后，都会与他成为很好的朋友，就像现在，他没想着刻意隐瞒什么。如果于家因为他这一番话获利，他也只会为对方感到高兴。吃饭了，饭后再谈，不然菜都凉了。敲门声后，于母的声音从门口传来。离开于家时，差不多近十点了。于伐科将两人送回酒店，再度回家已近十二点。打开门，发现一向作息规律的父亲居然还没睡。爸，你怎么还没休息？脑子想的比较多，不困，坐下聊聊。等到于伐科坐下，于父主动给他倒了一杯茶。两父子的相处算是亦师亦友，关系一直很不错。阿浩，今晚说的，你有什么感触？不管判断的是否正确，但他确实是一个有战略眼光的人，很了不起。于伐科不吝赞扬，于父满意的点点头。儿子至少没有心高气傲到目中无人。他说的很含蓄，想来是有一定的依据，但并没有表达出来。做投资的最主要的是眼光和格局，这两者阿浩都不缺。可惜这孩子咋就老惦记着家里的几艘船呢？爸，阿浩才是真正懂生活的人。虽说他年龄比我还小，但他很有生活的仪式感。一件小事都能做得让人耳目一新。哦，你很了解。于伐科将在船上的经历说了。简单的一餐船餐，他做的都很用心，并不敷衍，就让人感觉他出海并不是为了赚钱，而是为了体验出海的快乐。于府沉默片刻，微微点头，随即叹了口气。年纪轻轻，咋就活得这么通透呢？阿浩说了，赚钱的本质是为了享受生活，所以他不会本末倒置。欲望哪是那么好克制的？难啊！于府再度长叹，片刻又道：“你跟阿浩商量一下。”看能不能双方共同出资，重新成立一个公司，看他愿不愿意。公司的股份还是各占一半吧。钱这边你可以多投些，以借贷的形式，从以后公司的盈利中扣除。知道了，爸。清早，大家几乎都差不多点，来到楼下的餐厅吃早餐。你今天有事？林安国坐到了边上，这才问道。嗯，跟阿珂去参加一个会议。放心，陪玩的人已经安排好了。林平也端着盘子走了过来。阿浩，今天能不能先找个店？大家伙都想买个相机，这么多人也只有一台相机，显然是不够，都是不差钱的主。当然想着自己也买一台，想拍什么拍什么，想什么时候拍就什么时候拍。行，到时我让人带你们过去。
，早饭好。游玩的中巴车已经在楼下等了。林浩跟导游说了一声，现带他们去数码店买相机，然后就钻进了来接他的轿车。阿珂会在会场等他。林浩到的时候，就看到余伐科正在跟一个戴眼镜的男人在聊天。见到他过来，余伐科这才和男人说了声，然后迎上前。刚刚那男的，你知道是谁吗？林浩摇头，很想回怼一句自己又不是度娘，哪能什么都知道？不过余伐科这样问，说明对方肯定有一定的名气。网易的创始人丁三十，林浩顿时了然，但也是妥妥的大拿。关于丁三蛋，网上他的译文很多，但流传最广的应该就两个。一是这货很抠门，其二当然是养猪了，而且他养的猪贼贵。你们在聊什么？不知道这货怎么想的，居然撺掇着我跟他一起养猪。对了，你也发展了养殖，想来有共同话题。余伐科说到最后忍不住笑了，林<笑>浩翻了个白眼，咋的？看不起养殖户？走进那里，发现人还真不少。林浩有些好奇问道：“这个论坛的意义是什么？”一部分人是来挖掘人才、开拓眼界，还有一部分则是有新项目来寻求资金，而像我这样的，则是。看看有没有好项目值得我投资。林浩还待再问，然后就看到了一个高谈阔论的小个子。啧啧，都说黄种人辨识度不高，但这位不仅在国内，就是全世界都有极高的知名度。杰克马呀，真的是一代传奇。大马看到了，怎么没见着小马？什么大马小马？余伐科不解地问道。林浩恍然，现在两架马车的说法还没形成呢，所以便解释了一句：鹅厂的老板。鹅厂好像也来了人，但不是你口中的小马。随着余伐科讲解现场的人，他真有一种刘姥姥出。进大观园的集市感，不虚此行啊！想当年自己也是和杰克马一起参加过会议、吹过牛的人，倒是有不少人上前和余法科打招呼，更有甚者直接递来一份文案：“余总，这是我们公司的三年规划，我们想着三年布局，五年在纳斯达克上市。余总要是感兴趣，可以到我们公司实地考察一下。我们是一支年轻的团队。”谢谢，我先看看文案，让公司评估一下。如果有合作，可能会联系你。余伐科面上带笑，不失礼貌地回应着对方。这样的人不在少数，没一会就有了四五拨人。余伐科面前的资料也是越叠越高。国内的互联网企业很尴尬，都知道这是未来的方向，但很多企业又找不到盈利点。看他们的文案，就是无休止的投资在投资。余伐科也相当头疼。一个小时，余伐科面前的资料又多了将近十份。论坛开始，领导讲话，然后才是行业代表发言。有些无聊，他就拿起余伐科面前第一个叫多多游戏，第二个居然是炸雷，拿起最后一份。当看到企业的名称时，他愣了片刻，心中涌起狂喜，哈哈哈,哈！还有漏网之鱼，而且还是伟大鱼。阿科，帮我个忙！他压低声对着余伐科道。见余伐科投来疑问的目光。他将两份资料递到对方的面前，能帮我约一下这两个公司的人吗？余伐科有点懵，虽然能想到林浩或许是想投资，但这也太随意了吧。阿浩，投资可不是闹着玩的。他觉得自己还是要提醒一句，可别因为要陪自己，把朋友撂沟里了。没事，我就投点小钱凑个热闹。听到这句话，余伐科稍稍安心，这货现金流就有六个多亿，投个几百万玩玩也行，成了更好。不成就当是买个教训了。等中午，我把人请过来。林浩应了一声，两人的悄悄话到此结束，开始看着台上发言的人。台上此刻又换了一个人吹牛。我们的博客不以人为主体，而是以产品，这是开创国内乃至全世界先河的创举。嗯，真会吹，这人你熟吗？见过一次，听说之前在中关村给人刻盘的，现在好像也在做电子商务、线上购物。东哥讲完已经快十二点半了，到了就餐时间，余伐科叫来一个服务员道：“给我安排个包厢，能谈事情的。”先生，包厢是需要自费的。没事，你去安排吧。等着服务员去安排，余伐科又叫来会议组织方的人：“余总，您有什么需要安排的？帮我联系一下这两个人，不用同时过来。”说到这，他看向林浩。先联系哪个？不是余伐科摆谱，他是资本方，显然是有这个底气的。更何况听众人太多，真不适合谈事情。对了，顺便约一下最后演讲的那个精通的刘总，先叫大大的人吧。工作人员答了声好，便去安排了。先吃点垫垫。余伐科说道，本来他是想问问林浩是什么打算，没一会，大河的人进来，我叫汪涛，余总您好。余伐科笑着起身与对方握了握手，这才介绍道，这位是林浩，不是我找你。而是他，王涛面上的笑容一致。本以为余伐科是看中了自己的项目，这下怎么又冒出一个陌生人来？王总，您需要资金吗？是啊，您也知道前期的科研难免投入大了些，但我们所做的产品一旦问世，必然会很快的占领。王涛虽然是回答林浩的问题，但目光却一直盯着余伐科，显然是希望能打动后者。需要多少资金？多多益善。林浩笑了笑。<笑>
我想问一下，目前公司的股份分配，若我投资一个亿，能给我多少股份？此话一出，余法科猛地瞪大眼盯着他，开口就是一个亿。王涛倒是面上大喜，目前我们管理团队持股百分之八十，我老师手中持股百分之二十。说实话，我们研发阶段，我老师提供了太多的支持，一个亿的话，我们可以让出百分之十三的股份。林浩眉头微微皱起。现在的大疆还没有完善的生产线，就连产品也还没有完全成型，估值五亿就有点欺负人了。我可以跟团队商量一下，看能不能多让出几个点的股份。王涛似乎也觉得自己有些不厚道，赶忙补救了一句，意思是还可以谈。汪总，这样吧，你明天去我公司再详谈。余法科掏出一张名片递给汪涛，谢谢余总。汪涛大喜的接过名片，在他看来还是余法科更靠谱点。不过话音刚落，还是紧跟着补上一句，谢谢林总。没事，那明天上午九点半吧。没一会，齐想和东哥也相继进来了。等着三人离开，余法科没有再参加下午的会议，而是带着林浩回了公司，一路上都在细数投资的风险。华科，我很看好这三家，如果你信我，其实也可以投资一点。余法科哭笑不得，好吗？自己劝对方放弃，结果对方反劝自己加入。不过想到昨晚与父亲的聊天，似乎可以选择相信阿浩。接连几天，三方人在余法科的公司谈判，直到临近大部队快回城，他这才在余法科的帮助下签了三份投资协议。几天时间，六个来亿就花的所剩无几了。大和投资两个亿，占了百分之三十一的原始股份；金北投资一点二亿，占股百分之四十三的股份。至于琪琪，林浩投了八千万，占了百分之四十九的股份，手中还有两亿多，他是留给张一鸣的。花钱花的这么高兴，你是我见过的第一个。余法科也跟着投了一点，但总共加一起还没到一个亿。哈哈，舍不得孩子套不着狼。对了，阿科，这部分投资我想委托你的公司帮我运营。至于以后的跟投，我也需要专业团队的评估核算。你看要多少手续费？一年一百万吧。如果产生收益，我们会收营收的百分之一点五作为费用。林浩也不知道多少，但他相信余法科不会坑自己。同意后便爽快的签了合同。你明天就要走了，回去记得把签证办好。林浩挠了挠头，我是真不想去想国，要不？男子汉大丈夫，一口唾沫一个钉。你行行行，我去成了吧。连语言都不懂，非要我跟着干啥？因为明天就要回家，所以今天下午安排的是逛王府井，顺便让大家能买点东西。大玉没有去，过来公司找林浩。明天跟我一起回去，我还是先回沪上吧。过几天我到你们那。对了，我住的地方安排好了没？放心吧，一切都是现成的。随即又聊到了水上乐园的项目，建成了，极有可能在很长一段时间都是国内的独一份，唯一一个真正的水上游乐园。三人就天晴科技的发展聊了整整一个下午。要不要打打广告？阿浩是打算走高奢路线，我觉得还是要拿到某某大项目的指定或是赞助食品。说到这里，三人眼中皆是齐齐一亮。奥运会，阿科，这方面你能想办法不？余法科沉思了片刻，我来想想办法，其实不难，就看我们愿意花多大的代价。天晴公司，余法科持股百分之十。大玉获赠股百分之三，然后就是陈东持股百分之十，林浩个人持股百分之七十七，绝对控股的大股东，所以这样的决策肯定要由他来拿。五千万，阿科，你觉得够吗？有这种意识的商人不在少数，愿意花这个钱的同样不少。某些大公司甚至是几个亿的砸，五千万还真不算多。差不多，我来运作看看。说完，递给林浩一个小盒子，这是我爸给你准备的，怕你拒绝，让我给你拿着。这么客气干啥？晚上回到房间，阿雪则将放在一边的盒子打开。啊，好漂亮！林浩凑上前看了眼，发现是一块玉挂件，材质是和田玉。至于好坏，他自然是不懂的，就感觉极为温润。确实挺不错，要不你戴？爷叔送你的，哪能转手送人？咱是夫妻，我的不就是你的？听得此话，陈雪面上浮现笑意，不过还是拒绝道：“这是男人牌子，我戴太大了，还是你戴的。你是一家之主，你平平安安、福寿绵长才是最重要的。”嗯。深得朕心，小丫头越来越会说话了。既然我是一家之主，那么现在我就要行使一下家主的权利。林浩说着，直接将她抱进了怀里。我刚刚在想，这次出来玩，像猫哥家来了五个，而阿杰住在他们家只来了两个，这样似乎有点不公平。那你打算怎么办？我想着，要不要给少来的人家补点钱？当然不能按实际花销补，补个六成左右就可以。在林浩看来，公平是很重要的。我觉得不需要。他们本来没在意这件事，你非要以这样的方式去提醒他们干嘛？又不是不让他们多带人事吧？咱不是差这点钱，但这样做过于一板一眼，有点疏离了。咱要是大公司、大企业，这样做可能有必要，但就这么几号人，也都当家里人看，完全没必要。林浩想了片刻，点头，还是你想的周到。陈雪又拿起那枚玉挂件。
，笑着给他戴上。你说这个值多少钱？不知道，想来是挺好的东西。这玩意他虽不懂，但也多少听说一点。就像这块玉里的黄河红，应该是叫庆色，说明这是块古玉，可以自打头的火车，在十五年后，时速一百二公里每小时，已经是相当的快了。所以按照车站提供的时刻表，他们这一趟到省城需要三十一个小时，真正算得上长途跋涉了。多带点水，阿晨拿着钱去买点水果，最好挑带皮的，这样不用洗。那个阿和去买几副扑克，三十多小时呢，方便面带了吗？只有一箱，那哪够？再去买三箱，买几个口罩。对，大夏天的，火车上味道可算不得好。两人指挥这个，指挥那个。林浩见此，倒是乐得清闲。林浩清早来到码头，恰好碰到了老罗。两小子带了不少土产，说是你花钱的，这出去吃喝住全是你掏，咋还买这些给他们带着？林浩接过老罗递来的软塔山点着，抽了一口才回道。不是我买的，京城有个朋友人好客，都是他送的，我只是给大家分了分。人家送的就是人情，你得还了。哎，这两小子就是不懂事。罗叔，你这话说的真见外。老罗咧嘴笑了笑，<笑>看着海面岔开话题。明天是大潮，到时让你婶子打点海蛎子给你送过去。行啊，那我提前歇歇了。大海除了每日的潮汐变化。每月还有两次大潮，潮差相较每日的变化要大很多。但老罗口中所说的大潮，是指每年不定期最大的潮差。到了大哥家吃早餐，林平也在说大潮的事，都是渔民，对这些还是非常敏感的。你嫂子也打算明天一早去打点海蛎子？嫂子还是多休息吧，海边那么湿滑。刚好夏荣提着买的包子走了进来，听到此话笑着道：“哪有那么金贵？我怀苗苗时也是天天赶海，要是真天天不动，才容易出问题呢。”我就是觉得这天太热了。林浩拿起包子咬了一口，含糊的解释道，随即又看向林平：“大哥，明天海边肯定很多人。”林平随即叹了口气：“是啊，像这样的大潮，每年也就那么一两次，说是全村老少集体出动也不夸张。”大哥，嫂子也去，怀着身孕，可不能在人群中挤，要不明天我们开船，直接寻摸一个岛，这样赶海多自在。林平双眼一亮，不过片刻还是叹了口气。出去至少得两百块邮费呢，倒不是越有钱越抠。林平就是这么样的性格，为人勤俭还有点保守。要不把鱼竿也带着，到时如果岛上收获不好，咱还能钓点鱼。饭后，他刚出门就接到了靳小公的电话。啊好，着急被被抓了。林浩倒不是很惊讶，地皮再强硬，还真斗不过老刑侦。够不够进去的？肯定够了，不仅你这一次。隔壁所里前段时间还有人报案，说一个小年轻被打了，再就是你那个金老李的堂兄弟也被他找人打过。这次一调查，发现都是赵继北干的，估计所里会以涉黑来立案。林浩暗惊，啧啧，赵继北这下是真完了。就算他有钱疏通，但复苏压着，想来也没多少人敢翻案。聊了一会，便挂了电话，正好碰到了阿和，听说明天要出海，他也要跟着。晚饭后回到家，电话响起，来电居然是一个岳阳电话，果断挂断。没一会，手机又再度响了。还是那个岳阳电话，他犹豫了一下，这次倒是接通了，然后就是一堆的阴影。卧槽，境外诈骗！他果断的挂了电话。作为后世下载过反诈的他来讲，还是很有防范意识的。这帮诈骗的人一点都不专业，十多年后都学了普通话，现在居然还用洋文。他又低声的吐槽了一句：“七月份你也不用出海，养殖场这边你多看着点。对了，还有村集体公司的事。”怎么说你也是大股东兼总经理来着？林安国要是不提醒，他都忘了自己还有这么一层身份。行，这几天我把村集体公司的事梳理一下，养殖场你让大哥看着点吧。大玉还有两三天就过来了，我们要协商天晴这边的事，先要把主力产品给定下来。说到这里，他又叹了口气。七月下旬我还要去趟漂亮国，咋就这么多事呢？林安国猛地抬头看着他，你去漂亮国干啥？陪阿科去的，这事你就别操心了。你当老子想操心？还是那个岳阳电话再度接通，对着听筒就吼道：“我还没儿子，也没有信用卡，跟秦始皇也不熟，请问是林浩先生吗？”等他一口气说完，另一边的人愣了片刻，还是小心的问道：“林浩一愣，哟，换成了中文，虽然音准很差，但听懂还是没问题的。”我是你大半夜打电话。KPI 是不是定得太高？做人啊，不能太卷。你说说，你一个诈骗犯，这么勤奋干什么？林浩先生，我想你可能误会了。我在漂亮国，这里是上午。林浩无语，不过好像真不是骗子。他试探的问及对方来电话的目的。林先生，我是网络板块经纪人乔伊，受雇主委托联系你的。我们查到比尔还有 Diamond 这两个域名的注册人及拥有者是你，想问一下有没有出售的打算？林浩愣了好一会，下一刻空闲的右手握拳，猛地在胸前挥了挥。去年的随心之举，这就要给自己带来回报了吗？虽然内心狂。喜，但他还是尽量保证了自己语气的平静。自然是有这个打算，但我并不是很缺钱。乔伊得到确定回复，语气中带着自信道：“五十万漂亮刀，换算成贵国的货币就是四百来万，怎么样？我是不是很有诚意？”林浩大笑了起来，片刻笑之，语气冷峻：“乔伊先生。”
看来你并没有太多的诚意。林先生，我们查到你注册的时间就是去年，而且一个域名加上维护的费用，到目前肯定不会超过五十漂亮刀，等于说一年时间翻了一万倍，这样的回报率还不能让你满足吗？不等林浩回复，他又补充，域名是虚拟产品，只有卖出去才是钱，如果一直持在手上，可不算是一笔优质资产。乔伊，我说了，我不缺钱。你既然看不上这些域名，那么就留给能看得上的人吧。乔伊本以为五十万漂亮刀会让对方惊喜的答应下来，这样过到自己手中，那可就有一笔大富贵。没成想对方居然这么难缠。好吧，林先生，你可以说说你的要求了。两个域名加一起三千万，你疯了？三千万贵国货币换算成漂亮刀也有近四百万，这个价格简直是天方夜谭。乔伊，你理解错了，我说的三千万单位就是漂亮刀。如果林浩没有前世的记忆，五十万漂亮刀确实是不少了，但作为穿越人士，这要是贱卖了，自己都不能原谅自己。挂了电话，他沉思了一会，随即拨通了余法科的电话。大哥，几点了？余法科的语气相当不爽。现在已经过了十二点，他都睡着了。阿科，我有件事求你帮忙。就知道大半夜你没憋着好屁，说吧。林浩也有点不爽了。阿科，你要再这样说，我可不陪你去漂亮国了。秦行行，你是大爷行了吧？说正事。刚刚我接了老漂亮一个电话，就是说。林浩言简意赅的将事情给说了。刚开始余伐科还听得不怎么在意，不过渐渐也重视起来。域名这玩意他不是很了解，但也听说过一些。早在七八年前，就有一个域名是以七百五十万漂亮刀的价格成交的。你怀疑那个乔伊是前客，所以想让我帮你调查一下，到底是哪家公司真正需要？对，很好查的。我把对方要的两个域名发给你。域名肯定跟对方的经营范围或品牌有关联，不过我在那边一个人不认识，只能找你了。我来寻找买家，再安排人帮你谈判，事成百分之五怎么样？你的鱼扒皮，行，我同意了。林浩恨恨地回了一句：“兄弟啊，你这就是在捡钱，知道不？你吃肉让我跟着喝点汤吗？最主要的是，谁叫你大半夜扰人清梦的？行，我的锅，你抓紧时间。”余法科又想到一事，那你抓紧时间办签证。七月下旬，我们提前几天走，刚好把这件事一起办了。哈哈，这下不怕这货不跟着。今天的大潮退到最低是上午十一点多，只要开始退就可以赶海了。来到大哥家里，发现大哥正在跟阿和抬抽水机。大哥，这个也带着。大潮可能会有一些平时不能抽的水坑露出来，看情况吧。反正放在船上备着不费事。阿浩，要不要给阿雪打个电话？啥时候到？过来家里吃早饭。夏蓉看了眼大陆，发现还是没有陈雪的身影。林浩掏出手机，正想着打，结果就见小宝马显露在村口马路的尽头。来了。转眼间，车子到了门口，停好车，陈雪下来。有些不好意思的挽住夏蓉的胳膊，小子，我起晚了，晚什么？一点不晚，再迟半小时都来得及，先进来吃饭吧。林平随意扒了几口，就让阿和帮忙先推着板车，把东西送上船。不管是在船上还是岛上，都必须要听话，不准乱跑。小叔，我能潜水吗？我看我爹带着潜水的瓶子呢。今天不行，大潮的水很浑，根本看不清。等哪天海水干净了，我带你去潜。听到前半句，孩子的脸上浮现失望之色，后半句再度让他燃起希望。小叔。你可不能骗我，滚蛋！好的，小叔最好了。陈雪听着两人谈话，露出会心的笑容。越往海边走，人越多，每个人都带着工具和篮子。阿豪，你这是全家出动啊！说话的是彭老四，老六的哥哥，现在负责老六的面摊子。四叔，你面摊子不干了，咋也拿着东西干海？你婶子看着呢，想着打点海蛎子回来晒。随意聊了两句，两人错开，又碰到了本村一个妇女，看到她双眼一亮，赶忙道：“阿浩，我看阿平在弄船，你们这是到岛上去赶海，能不能带上我？”林浩无语的看了一眼对方，怎么没有一点眼力劲啊？婶子，我们去岛上养殖场看看，你要跟着我们一见。瞎话张嘴就来，妇女一听此话，赶忙讪笑着自己还有事，刚才开个玩笑。到了船上。阿远兴奋地从船尾跑到船头，不准在船上乱跑。夏蓉横着眉喝道：“小家伙不敢乱跑了。”但双眼还盯着宽广的海面，一脸的兴奋。恰好此时有一尾调皮的鱼跃出水面，阿远刚好都瞧见了，激动得哇哇大叫。陈雪和夏蓉在一边，两人细声细语地聊着天。林浩则跟阿和歪在船头：“哥，感觉时间过得真快，去年这时间你我还有平哥，就这样天天出海。”阿和看着水面。吐出一口烟，长长的叹了口气、哎。你还感慨上了？再过五十年，你再说这话。林浩没好气的对了一句：“德性，你还一起了往昔峥嵘，天聊死了。”阿和也不想再吭声。历经两个小时多点，上午八点多，他们终于靠到了岛边。小船围着岛四周转一圈，找了块平坦地停下。
大哥，抽水机暂时不搬，先带赶海工具就行。小叔，大螃蟹。顺着阿远手指的方向，林浩看过去，发现一块不大的石头下，真露出一只青蟹。石头一翻，看清了螃蟹的个头，哟，还真的不小，一斤左右的红母。用脚轻轻踩住，林浩拿出绳子来开绑。等到螃蟹绑好，小叔，我的。林浩笑了笑，<笑>将螃蟹放进了他的桶里。这只螃蟹不错，够肥。林平刚好到近前看了一眼，笑道。我的，我看到的，好好你看到的，晚上让你娘炖给你吃。阿和走在前边捡螺，这块几乎看不到海蛎，倒是有不少的辣螺、海蛎螺。我天啊，咋这么多？阿和走到一块刚露出的大礁石边上，然后就看到这上边密密麻麻的辣螺，而且个头都挺大，长得跟海蛎螺一样。别愣着，快点装，不用借助任何的工具，直接上手抓就行，反正一抓就是一大把，相当有满足感。没一会，陈雪、夏荣、阿元也加入了装辣螺的队伍。林浩看了一眼水面，肉眼。可见的再退，对着阿和跟大哥道：“别埋头干了，跟着水位往下走。螺有的是时间紧。”两人这才反应过来，有的海货会跟着水退的，比如说螃蟹或者八爪鱼，有的螺也跑得很快。扇贝看着静止，但一旦游起来，人是追不上的。小叔，水是不是有鱼？阿远指着一个狭长的小水坑，这个水坑很浅，太浅了，没有。阿远不死心，便用脚在水中不停的踩着，溅的一身是水油渍不停。咦？鱼，大鱼。随着阿远弄出的动静，一个缝隙中居然窜出一尾鱼来，水到底还有点浑。林浩看不清是啥鱼，所以他也不敢冒失的上手去抓。阿远，小叔和你抓鱼。水沟本就不大，抽了大概有七八分钟，他发现还不止一尾。这一会又窜出两尾来，不过都不大，一看就认出是十九公。而早先窜出的那尾，则是一尾黑雕。阿远看着两尾鱼，开心的笑了起来，正打算继续往前走，就见不远处的林平跟阿和居然跑了起来。怎么了，大哥？那边有个水坑不小，我跟阿和去把抽水机抬下来。林平应了一声，脚下不停往船所在的方向接着跑，顺着刚刚大哥随意所指的方向，他拉着阿远走到了近前。水坑还挺大，估计有个近百平方了。见着水位退得更低了，他就在沙滩上发现了不少的呼吸孔，他可以确定是蛤类留下的。他拿出自己的铲子，挖了四五下，还真挖出一个贝类。双线嘴蛤壳表背有黄褐色边缘圆，后端呈结形，腹圆中部向前微凹入，栖息在潮间带中区和下区的细沙滩内。他又挖了一个在手中细看，刚好大哥抬着抽水机走到附近，他举起又给大哥看了一眼。吸食蛇你都不认识啊？这玩意好吃吗？还不错。比蛋菜的口感要好点，可以挖点回去蒸蒜蓉，打汤也很鲜的。这块平坦，而且都是沙地，看着密密麻麻的呼吸孔，林浩索性不走，打算多挖点。小叔，我也有。好，我们比赛，看谁挖的多。这个岛鲜少有人来赶海，所以资源真的不错。没一会，不远处的抽水机响了，而林平跟阿和又往船那边跑，林浩和阿远往回走。没一会就来到了夏荣和陈雪的面前。嫂子，捡着够吃就行了，别累着自己。这么好的资源，在村边可碰不到，哪舍得停手？没事，这个不费事的。林浩又看了眼陈雪，很显然这姑娘是在较劲。刚开始是贪新鲜，现在嘛，见夏荣一刻不停，他哪好意思休息？你带着阿远休息一会，我来弄。不用。林浩看着密密麻麻的苦螺，自己堂堂的亿万富翁，在这根三五块钱较什么劲啊？忽然想到余荣光的表情包，一个月几百块，你玩什么命啊？<笑>随即哈哈大笑起来，干了不知多久，大家便清空了附近礁石上的苦螺。没成想，夏荣就又盯上了不远处的蛋菜，双眼冒光。嫂子，蛋菜就不要了，我刚刚经过那片沙滩，有好多的吸食蛇，我看还是挖一点吧。见夏荣有些犹豫，他又加把火道：“那价格可比蛋菜贵多了。”果然，这句话起到了立竿见影的效果。行，那就先去挖吸食蛇，要是有时间再来弄蛋菜。远处，阿和双手放在嘴边，形成喇叭状，对着他们所在的位置喊：“哥，快来！这个坑里有不少的好货。”几人听着都好奇心起，跟着走了过去。坑真的不小，两台抽水机同时抽，此刻也就一半的底露了出来。林平已经在底下捡货，林浩不由分说的也跳了下去。小叔，我也要下去。阿远激动不已，跟着自己老娘捡螺，早捡够够的了。阿远还是很勤快的，就当是奖励这小子。不准碰螃蟹，看到海鳗离远点。螃蟹我会抓，海鳗我叫你。林浩刚低头，就发现了一尾十九公，然后很精准的抛进了桶里，正想着再找，然后就听到空中猛地起了一个大水花，众人皆是大喜，看来大鱼快藏不住了。不准过去，在这翻石头。林浩喝止了想淌水的阿远。哥，黑毛。阿和正在掏一块大石头缝，里面能传来清晰的打花声，片刻掏出一尾一斤多的大黑毛。不错。再看看有没有，这玩意好吃。天啊！林浩正在低头捡货，就听到大哥一声惊呼出口，扭头看去，只见一尾足有一米五左右的鳗鱼窜在了大哥的旁边。哇，大
鳗鱼，好大好粗。阿远激动的叫着，但身子不仅不靠近，反而还后退了一步。这条鳗鱼还真不小，目测肯定是过了十斤，这么重力气肯定也大。大哥，你小心点，这要是被咬中手腕，一块肉就没了。咬中手指，估计一根手指能直接断了。林平虽是老渔民，但碰到这玩意也不敢掉以轻心，伸出手中的铲子吸引鳗鱼的注意。等到这货咬住铲子的刹那，出脚剁在对方七寸的位置，整个蛇皮带下来。夏蓉扔了个袋子下坑，阿和帮忙，两人合力才将鳗鱼装进袋中，然后再将口快速的拴住。林平还打了个死结。平哥，快看！此刻深水区的水位也降得差不多，碧尾大鱼的脊背也露了出来，看着像红骨。林平语气中带着淡淡的不爽，也有可能是鲈鱼。阿和不确定的道：“两种鱼的价格悬殊近三倍呢。”林浩还在低头找货，他居然找到了两个螺，个头都很大，长相倒是跟二级保护动物法螺相似，与响螺也差不多。中国土发螺，本地人就称之为土螺，外表呈紫红褐色相交。哥，你看我捡个螺，真大！阿和献宝似的把手中的螺亮了亮，土螺还不错。哟，你还认识土螺？林浩懒得理大哥，不就是刚刚的西施蛇自己没见过吗？有必要这么含沙射影的说自己见识短？这会水已经抽的差不多，打花的声音更大了。乖乖，真藏货。阿和，先上去把抽水机给关了。阿和应了一声，从旁边爬上了坑，关掉了抽水机。大鱼的力气自然也大。林平先是掐住鱼头，接着双手抠进鳃里，这才将将把大鱼摁住。有十五斤，不止，至少十七斤。一听有人挑战自己的权威，林平有些不爽，肯定到不了十七。阿和，你看有多少？阿和刚再度下到坑底，听得此问，脑子里猛了一下，眼神小心的扫过两兄弟，心中暗暗吐槽。不知道老大老二不对付，最终躺下的都是老三啊！我觉得也差不多。他呵呵干笑了一声，说道：“林平将鱼装进桶里，结果桶却装不下。”阿和把鱼拎上去，到旁边的小水坑里养着。如林平所说，真是藏货，鲈鱼都抓了三尾，石雕一尾，黑毛足有二三十尾，十九公差不多有十斤，再就是一些黄雕、香头之类的，全部弄好，已经接近一点钟左右。大家提桶的提桶，扛蛇皮袋的扛蛇皮袋。嫂子，今天你休息，我来。行，有啥要洗的没？不用，我跟阿雪来弄就行。罗肯定要啄一盘，鲈鱼用来炖汤，再用鱼汤来下面条。阿浩，下午还在岛上吗？林平跟阿和也上了船，所有的螺贝加一起，捡了有五个半蛇皮袋，回去挑拣都是个大工程。下午钓鱼吧，到那个龙虾岛边上，那块有阴凉，岛上太晒了。那行，咱就去钓鱼，我先开船。此刻已经在涨潮，这一会船刚好能启动。这里离龙虾岛半个小时左右。大哥，咱就钓两个小时，早点回去。林平没有反对，林浩把自己的杆子给了陈雪，然后阿远的目光就变得幽怨起来。咱俩用手撕。可是我想用。话说到一半，见自己小叔眉头挑了起来，阿远果断改口：手撕好，我喜欢手撕。林浩轻哼一声，还算你小子有点眼力劲。两个小时的收获还是很不错的，一尾十多斤的红友，一尾青斑六斤多的样子，一尾四斤多的红斑，还有一些小杂鱼。历经一个多小时，便到了码头上。三家收购站今天可有的忙，全村几乎每家都有货要卖。见他们的船回来了，下一刻就围满了一圈人。哥，要不今天的货就在村码头卖吧？阿和看到自己便宜老丈杆子也在人群之中，面上有些不好意思。今天的货你来卖，我不管。阿和嘿嘿一笑，刚先跳下船，给老林供了一根烟。阿浩，有啥好货没？阿浩，还是你脑子活，知道去外边淘海，肯定淘的不少吧？也就一点不值钱的螺。什么叫自己脑子活？开船去岛上赶海，大家又不是想不到，主要还不是不愿意承担风险，毕竟出去得一两百块的油费，哪有在村边上捡捡实惠？叔，家里。有板车没？阿和问着老林，老林自然明白这些货是要给自己的，当即转身就往小棚跑去，边跑边道：“有有有，你们等一下，还真没啥好货，都是苦炉。去了这么些人，人工加上油费也没啥赚头，还不如在村边捡捡。你懂个屁，人家把孩子也带上，分明是去玩的，都像你一样，眼睛里只有钱。”其中一个老爷子不爽的训斥了一句，妇人被训得有些面热，梗着脖子反驳道。我要有阿浩那么大的家业，我也天天出去玩。屁话，人家阿浩的钱也不是大风刮来的，承认别人比你强那么难吗？老爷子似乎说的不过瘾，紧跟着又道：“哦，对了，你承不承认，跟人家也没得比。”妇人那个气啊，刚刚纯粹是嘴贱发泄一下贫富差距的不满，没成想被一个老头骂了一顿。林浩没在意这些，帮着卸货。哟，好货在后边，咋来这么多鱼啊？这是下网了。
，你又胡说，羞于欺囊，阿浩怎么可能下网？被反驳的人心里一阵的嘀咕，又不是没有前科，这小子去年羞于欺就下地龙吗？乖乖，那条大红斑值钱了，那一条鱼就抵得上咱在码头上累死累活大半月。阿浩这运气一直就是好。零号双耳自动过滤，这个时候不能接话，否则不是一堆的马屁，就是一堆的问题。卖货的事，零号也不想管，由着阿和施为。到家之后，陈雪就想着回去，在家里吃了晚饭。嫂子，咱又不是隔着几百千里的，几步路的事，我也不是客气人，回去还有点事。嫂子，随便他，都是家里人客气什么劲？林浩刚刚在船上听陈雪说了一嘴，说是今天家里好像有亲戚过来，见他也开了口，夏荣开始分拣一部分海货，打算让陈雪带着。嫂子，我家就是卖海鲜的，还缺这个？那不一样，那是你哥花钱收的，这是你自己辛苦讨的，吃着更香。林浩也走过去帮着分拣，西施蛇装一点，再装两尾大黑毛，那三个大的土螺也给装上。至于其他的，装不装也就无所谓了。大哥，我送阿雪出门，顺便先回去洗个澡。阿和要是回来了，钱你收着就行。说罢，不等应声。他便出了门，结果刚走到回老宅的小路，就碰到了自己老爹。哥，这样穿行不？接上集。爹，你这是咋了？老爹的面上余怒未消，显然是受了气。一个个都掉钱眼里了。今天老子处理打架就处理了三起，就应该直接都扭到锁里去。只会窝里横的一帮货。林浩明白了，今天大潮，滩涂上全是村里的老老少少。那你咋处理的？简单，看着他们打，不仅我看着，我还叫来村里人上百号人一起看着。只要他们愿意打下去，我们就一直看到晚上。林浩哈哈大笑，向自己老爹竖了一个大拇指。老爹不愧是走南闯北过，人心这块拿捏的不错。爹，你就这么轻易的放过他们？就这么算了，这帮子人哪能长记性？明年咱们就要接待外来的旅客，难道让外人看热闹不成？把他们抢的海货收了，几家的男人责令一个月内不准在码头上工。林浩微微点头，老爹在这件事上的处理相当老辣。海货收了，他们没怨言。村子里那帮人，别说村委给摊了。林安国斜睨了儿子一眼，老子就这么不知轻重？老子说了，这海货卖了，直接捐给妈祖庙，我看谁还敢多说一句废话？爹，到底是哪几个？王家、阿和老丈杆子的老二家，还有彭家，吵得最凶的是尹家那老娘们。说罢，还拍了拍林浩的肩头，你幸好跟尹家那女子吹了，看他老娘那德性，咱真惹不起。尹叔人还不错呀。一个软蛋被老婆吼一声，屁都不敢放，算个什么男人？林浩没忍住，再度笑了起来。<笑>老爹的嘴也是越来越毒了。对了，今天出海收获咋样？林浩将收获简单的说了一下。现在的他并不在意老大老二现在的家底，并不在意一趟出去亏还是赚。回到家，洗完澡之后，林浩来到了大哥家。阿和跟林平两人正在聊天，桌边还放着一沓钱。哥，这是你的一份，我那老丈人给的价格还行。林浩先看的单子，开单价格确实不低，微微点头。老林也是个厚道人，能给这么高的价，主要还是怕阿和难做呢。去除留着吃的，总共卖了两千七百多块。哥，这是你的一千六百块。林浩拿一千装进口袋。打算用给阿雪，毕竟也有他的劳动成果在内，意义是不同的。剩下的六百块给了阿远，算是辛劳所得。林浩又跟老太太说起一件事：阿奶，我在镇上的公司马上要开动，我想让阿和去帮帮忙。你直接指使就行，我啥也不懂。林浩又看了一眼阿和，后者赶忙表态：哥，我都听你的，就是我对公司啥的也不懂。不懂可以学。大玉不是本地人，你暂时跟在他身边当助理，等过几天和我一起去漂亮国。不能让阿和太闲，以后自己出去一定带着阿和。隔日清晨，林浩开着车出入境管理部门去办护照。兄弟，你自己也能办，但想拿到需要等。其中一个黄牛看到他是从卡宴车上下来的，赶忙小跑着上前，语气格外的真诚。多少？三百块，一周时间，一千块一个人，我今天能拿到吗？黄牛双眼一亮，拍着胸脯，最多两小时，多花点钱享受的服务肯定是不同的。没一会，该办的手续就办好了。林总，你们在车上休息一下，要不去找地方喝个茶也行，地方发给我，我这边一拿到给你送过去。林浩没有去喝茶，只是让黄牛办好给他电话，而他则去了饭店，也就等了七十分钟，就收到了黄牛的信息。于姐，我找人算过，农历六月二十二，也就是八月九号是个好日子，我们就那天开业吧。行，那我就按这个日期来准备。那员工培训的事，于姐，员工还是正常上班，工资照发。你也可以观察一下，有没有好苗子能提拔培养的。毕竟咱不是打算死守这一家店。说到这里，林浩又想起一事，再度开口：于姐。
，咱这七月底也就能忙活起，到开业还有好几天的时间，你肯定认识不少朋友吧？如果不介意的话，可以请来提前帮我们试试菜。咱不能觉得自己好就好，也得听听更多人的意见。于姐会心一笑，自然明白他是什么意思，点头道：“这是我来安排，不过这部分开支，你跟阿雪商量着来。”说罢，瞅了一眼周围没人，还压低声补充道：“于姐，我不怕他们吃多了，我倒是挺怕他们放不开不来的。”于姐看着他，双眼的眼角起了一层极细的皱纹。放心吧，于姐，我管理可能不是顶好的，但面子嘛，多少有一点。跟聪明人说话就是痛快。饭店的装修很难玩出新意，其核心竞争力无非三点：服务、食材、口味。只要其中一点做到极致，那名头就很容易打起来。而香味琴主打的就是食材。离开饭店，林浩先去拿了签证。下午两点钟，他这才开车到了车站，就见刘忠玉提着大行李箱下了车。快快上你的车，帮我拿一下行李，我快热死了。啥情况？怎么一身汗？林浩有些不解。大玉也不胖，难道是太虚了？接过大玉的行李箱，放在后备箱里。大玉摆了摆手，然后不由分说的上了副驾驶。接过林浩递来的矿泉水，猛灌了几口，这才长长的舒了一口气。我边上坐着的是一个老人家，说是怕风，所以把窗户封得严实。你就没抗议？大玉再度一摆手，我是没法子开口啊。他不仅把自己这边的窗户关了，连前排的窗户都要关，前排人自然不乐意，然后就吵了一路。我本就热，听着他们吵更是心烦的不行，关键还一句都听不懂，太遭罪了。<笑>林浩哈哈大笑，这货说的蛮形象，他已经能想到当时的画面了。上次说的不清楚，现在天琴是什么样章程？对了，忘了和你说，现在叫天浩，你先回镇上洗个澡，你眯一会，晚上给你接风，明天咱再好好说。林浩捏了捏鼻头，把两边的窗子全开了，才冲散了车子里的汗味。约好晚上到家里吃饭，然后又去了趟阿和家。阿奶，今晚家里有客，刚好阿和要过去吃，你也别开火了。老太太正在撒到喂鸡，听得此话。动作敏捷的一把掐住一只公鸡，二话不说就走，走了几步才到。那我提前点过去，顺便帮你嫂子忙忙。阿奶，家里鸡不缺，后山上万只呢。我算这日子还得一个多月才能出栏呢，没到日子的鸡没肉。可不好吃，林浩也懒得再掰扯，两家相较之前更亲了些。阿和拿着锄头从后院出来，看样子应该是在翻地。哥，晚上有事。你大玉哥来了，等一下跟我去接人过来。哦，那我先洗个澡，换身服。林浩回了老宅。哥，这样穿行不？林浩目光从上到下。哦仔仔细细地打量起阿和，片刻面上带着似有似无的笑容。阿和被看得有些不好意思。现在他上身是一件短袖的衬衣，一条平展的西裤，脚上则是套着一双锃亮的皮鞋。我上网查了，也问了小嫂子，她说文员就得这么穿，不然会丢领导的脸。阿和口中的小嫂子，自然指的是陈雪。非常好，继续保持。不一会，大玉就自己过来了。林平就叫吃饭了。来，阿和兄弟，我俩走一个，以后多多配合。我有啥搞不定的，还得你帮着我跟阿浩好好说说。林浩听出了大玉话中之意，但他并没有解释。接触一段时间，想来大玉就会明白是自己误会了。饭后，林浩跟阿和走路送着大玉回镇上。大玉，你可以把你女朋友一起叫过来。再等一段时间，总要我先熟悉情况再说。这段时间肯定很忙，叫他过来我也没时间陪着。对了，阿珂说过段时间你陪他去漂亮国。林浩一怔，毕竟与阿珂认识还是大玉介绍的，两人表现得过于密切，倒显得大玉成了局外人。就在他考虑该如何回答时，大玉倒是再度开口：“那货之前缠着，非要我跟着一起，我这不要来给你当长工吗？就拒绝了。”这话不对啊，你是自己在给自己打工，你有股份的。两人说笑着就到了大玉的住处，正想告辞，大玉一改刚刚嬉皮笑脸的样子，面色一正，看向阿和：“阿和，明天八点钟来接我。目前我没有交通工具，你的车暂时算是公司租赁的，油费报销，一个月五千块的租金。”阿和下意识地看了一眼林浩，后者笑了笑，直接往一边走去。<笑>周到，刘总。大玉满意的点头，随即咂巴了一下嘴，嗯，被人叫老总的感觉似乎真不错。回城之中，阿和一直沉默。林浩将他的肩头一搂，是不是被人管着有点不爽？有点。那要不我安排其他？哥，你晚上跟大刘总说的不少话，我都听得迷迷糊糊的，就感觉自己挺没用的。被打击到的娃呀，林浩没好气的哼了一声，不懂就学，别在这摆怂样给我看。阿和，你必须学会成长，你也知道。哥的摊子有多大？你要想跟着我，就必须尽快成长起来。我们一起闯出这片天地。林浩也没有再开口，逼着可以让人进步，但一个人不可能永远靠他人去逼的。
还得自律。隔日清早，林浩吃完早餐，先从老宅拿了一个文件袋，来到阿和家里的时候，发现这小子正在洗车。大早上洗啥车？车子太脏，我怕刘总会说我。嘿嘿，哥，我想跟着你，你的用心良苦。我明白，你放心，我肯定用心学。林浩笑了笑，<笑>其实这小子还蛮有心的。那你快点，今天我跟你一起过去。两人到了镇上，阿和去找大玉，而林浩直接来了收购站，把文件袋递给了陈雪。我今天没时间去市里了，你去市里顺便帮我办件事。这是什么？陈雪打开文件袋瞅了一眼，这是天浩的资质和公章，你带着过去，以公司的名义订一辆奥迪六，有现车更好，没现车也让他们抓紧。我的卡也在里面，密码你知道，直接刷就行。送陈雪出了门，林浩又坐下跟陈东喝起茶。你不用过去，不急，先让大玉跟阿和聊会。对了，东哥。大宇接下来肯定很忙，没时间做饭，天天吃快餐也不是办法。我想着不定期，你就叫他到家里来吃一顿。我过段时间不在家，我也是股东，你就放心吧。陈东看了眼左右，压低声道：“阿、啊、浩，这两天我感觉有点不对，什么不对？”镇上突然又议论起了上次沉船的事，而且越说越邪乎。有人说就是发现什么宝藏，起火人打起来导致的。陈东面上带着些许的紧张，林浩面上一冷，又想起了之前村码头遇到的那个叫许清的男人。有没有看到啥陌生的面孔？没有，不过这肯定有人在搞事，不然过了这么多天，怎么突然又议论了起来？咱要不要做点什么？千万别有动作，别人议论你，也就当个听众。我感觉有人在盯着我，也不算盯着我们，肯定在查这事。看来那个五条背后还有人。陪着陈东又聊了一会，就去了天浩。两个小时后，回到大玉住处的客厅，陈东也过来了。阿和给三人泡好茶，大玉指了指旁边，让阿和坐下。我们开个碰头会，阿和做一下记录，过后把碰头会的内容打印。说到这里，扭头看向阿和，你会打字不？阿和的神情有些局促，会一点，就是很慢。放心，刘总，我会去学。见此，林浩笑了笑。<笑>大玉还挺厉害，这一会就在阿和内心中把威严给立了起来。你先帮忙，过段时间再招个文员。大玉说完，目光落在陈东面前。东哥，镇上你头面熟，我们的办公楼要到年底才能投入使用，咱总不能等着啥也不干。你看能不能在镇附近帮我们租个临时的办公室？要求合计不低于两百平。离咱厂子越近越好。我清早吃早点时问了几家，这边的租金都是论间的，一间三十来平，一月六百五十块算贵的。陈东点头，放心吧，这事我会以最短的时间办好。财务呢？大玉又看向林浩问道。这下轮到林浩挠头了，财务权是他掌控的，那按理说财务人员由他来任命，现在马上就要开动，财务总不能还是他兼着吧？一周之内我会安排两名财务人员。大玉点头再道，我这边接下来要负责的是生产设备的引进、员工培训、组织框架的搭建。HR 这边，说到这里，阿和再也忍不住，红着脸弱弱的打断道：“刘总，八字怎么写？”还有 H R 是什么？林浩差点没忍住笑出声来。阿和虽说初中毕业了，但从毕业估计就没摸过笔，再加上典型的学渣附体，有些常用字突然想不起来很正常。不会写的就用拼音，不懂的你标注出来。等会议结束我再和你解释。阿和轻哦一声，娜娜无言。我看了阿浩提供的公司战略规划，虽说很粗糙，但目前作为指导方针是够了。第一步，我们的主要产品是以包装的干货为主，这也是技术含量最低的。第一车间完全可以操作，等到第二车间建好，我们再往深加工这方面发展，如蚝油、酱类，甚至是一些海产品的小零食。第三步则是冷鲜，这一层方方面面的要求都很高，所以暂时不做讨论。大家都明白。做冷鲜不仅是对自身的要求，同样也是对物流的要求。物流的速度跟不上，那到了客户手上也全是臭的。关于人员的招聘，大玉扭头看向林浩，本地或者附近城市的大学，你有认识的人不？行。这是交给我来联络，你打算什么时候开展招聘会？今年是不行了，明年四五月份吧。不管是毕业生还是需要实习的，那个时候都是最恰当的时间。昨晚大玉回来之后，还是看了不少林浩提前准备的案头工作合资。天浩现在除了场地和账上的四千多万，可谓是要货没货，要人没人。就是因为这样，才激发了他心中的豪气，参与一个企业从无到有的创造。对于他来讲，这个机会太难得了。干货这块的生产不算复杂，但产品的包装设计还有销售渠道这块是需要花时间的。四人的会议时间一直开到了两点多，会议结束，大玉开始跟阿和一起整理会议日志，结合林浩与陈东今天所提的，至少要把自己今年的计划与完成时间确定下来。百废待兴，可谓是千头万绪。上次见大玉，感觉他还挺稚嫩的，这才几个月没见。
变化挺大的。其实刚开始，对于林浩用刘忠玉来操盘天昊，他是抱着不信任的。但今天的会议，他彻底对大玉发生了改观。大玉为人特别要强，我当时只担心，因为这里我跟阿珂都是老板，他不愿意来。两人边说边走，没一会就到了收购站，然后就看到了一辆崭新的奥迪停在了门口。阿雪听到外边的动静，下车道：“怎么样，我很快吧？这次怎么会有闲车？碰巧，刚好这次到了两辆。”说着，把购车发票以及文件袋和钥匙递给了他。林浩先将文件袋放在自己的车里，然后开车回到了大玉的住处。我原谅你了。看到自己的配车，大玉双眼中惊喜一闪即逝。德信就该给你配辆自行车，要不要？不要我开走了。哈哈，凭啥不要？接下来要给你卖命，收一辆车你也不亏。林浩没有急着回家，他就到镇码头转了一圈，结果刚好看到柱子开着自家的小船回来了。大浩，我正想给你电话呢，你看看我俩今天不到了啥？一向性子沉稳的柱子看到他，居然激动地喊了起来。不仅是他，就连同船的阿斯也是一脸的兴奋。肯定是好鱼，高兴成这个样子。鱼不算好，但胜在够大够多。掀开了活仓板，拿起旁边的抄网捞了一下，结果发现居然全是红花蟹，而且很多。阿、啊、浩，看这个。阿斯指着另一个更大的活仓，林浩照例打开，这个口子稍大些，透光能看得清，发现全是密密麻麻的红花蟹。我天哪！这得有不少斤吧？两人咧嘴笑了笑，并没有回答，倒是从冷冻库里抬出一尾大福粪，也就是魔鬼鱼，足有一百多斤。结果还不止一尾，因为两人很快又拖出了另一尾，也有七八十斤。林浩让两人先往上弄，他则飞身再度上岸去讨三轮车。林浩不一会回来，就发现码头周边已经围了不少人，好不容易挤进去，才发现这一会已经抬上来的十几尾，而船上柱子和阿斯还在往外弄呢。阿浩，原来是你小子的船啊，那就难怪了。放心，上边的鱼我看着呢，一条都。不会少，月叔，人家说远亲不如近邻，不就这意思吗？谢谢你了。林浩拿了一包烟给老岳，老岳是旁边卖油料的。林浩船上的油料供应全部是由他提供，一来二去人就熟了。来，我帮你搭把手抬上车。老岳收了一包烟，感觉一下子倍有面子，撸着袖子就要帮忙。太谢谢你了。林浩也不客气，反正双方有业务往来，连着搬了十多筐，看上去少说也有了五十多尾，都是魔鬼鱼。接着就是捞螃蟹，总共也装了有十筐，好几百斤。听说这小子胆子大，去年休渔期就私自用地笼，县里还来人查了。你说这些螃蟹都。是地笼收的，这不废话，不是地笼哪来的这么多收获？柱子心多细，他也听说了去年零号被罚款的事，知道这些螃蟹要是不解释两句，难保没有犯红眼病的举报。各位，这螃蟹是我们潜水抓的，也是齐了，这螃蟹聚堆了。柱子还专门示意了船上的潜水装备，以增加说服力。哦，潜水啊，那还差不多。乖乖，潜水这么有搞头，这套设备要多少钱？你这把老骨头还是算了，潜水太累，而且也挺危险的。别你啥没捞到，把自己这潜水是不是幌子了？潜水能抓这么多螃蟹，你还别不信，螃蟹无缘无故会聚堆。听说那帮专家都闹不清是因为啥，要是碰到那种情况。那一抄网下去至少十多斤，我也听我二叔说过，之前他讨海在一个岛边上碰到过。林浩没管这些，阿斯帮着将鸡尾大的魔鬼鱼盖在筐子上，跟着林浩先去了收购站。柱子还要清理船上的卫生。陈东见三轮车回来，原本没当一回事，这是小船出去，最关键的还是休渔期不能用网，能有多大收获？你有这么大的魔鬼鱼？见林浩跟阿斯先脱下来一个筛子大的魔鬼鱼，陈东面上兴趣稍浓了一些。东哥，别在那看热闹，帮着卸一下。陈东这才走到三轮车后边，望了一眼车里的情形，愣了片刻，惊呼道：“阿、啊、浩，你们这是捅了魔鬼鱼的老巢了！我又没出海，是柱子哥跟阿斯哥的收获。”恰好此时，大玉跟阿和两人也收工了，赶过来吃晚饭。见到此情况，也着手帮忙。阿、啊、浩，这魔鬼鱼好吃吗？要不晚上挑一尾小的，咱打打牙祭。行，晚上保证你能吃得着。没一会，魔鬼鱼称好。接着就是螃蟹，对于休渔期能抓到这么多螃蟹，陈东也挺好奇。见柱子来了，他便问了一句：“我跟阿四开船到了一个岛边，今天海水干净，老远就看到不远处海底好像不对劲。我们稍稍凑近了一些，就看到十多米的水下居然全是成群的魔鬼鱼。”说到这里，柱子的脸上浮现一丝郁闷。可惜是休渔期，我们只能下排钩。要是能用网，今天的收获不知道能翻多少倍。那螃蟹呢？柱子哥说：“这魔鬼鱼聚集的有些不正常，底下肯定有螃蟹。刚好船上还有潜水装备，我俩穿好带着抄网下水，还别说，真碰到了蟹群，一个个挤在一起，都快堆成了小山。”
。我也是之前听老渔民说过，说螃蟹聚群会引来魔鬼鱼觅食，这东西最喜欢吃螃蟹。众人啧啧称奇，在海上有时候经验就代表着收获，代表着财富。没一会账便算了出来，魔鬼鱼居然有 1,320 斤，一斤21块；红花蟹总重有472斤，一斤36块。两人出海的收获居然达到了4万四千多，去除油费。两人也能分到两万多。阿浩，这次收的多，要不我们少分点，该多少是多少，又不是只允许你俩出海。分完账，陈东留两人吃饭，两人自然推辞。接下来一段时间就是村集体公司的事，现在主要分四块，一块是水上乐园，第二块是村里的接待酒店，第三块则是村基础设施，还有就是美食铺子，第四块则是采摘园、赶海区这些。两天后。他来到了市委办公楼，再次见到了复苏。说吧，什么事？听着不客气，但恰恰就是这份不客气才让人安心。林浩也不啰嗦，将自己早先写好的稿子给拿了出来。领导，您先看看这个，我的一些小想法，一是可以更好的宣传传统文化，二也算是给村里打了广告。复苏笑了笑，<笑>打开纸看了起来，渐渐的面上漫不经心的表情没了。第一遍看完，约莫几分钟之后，他又拿起稿件看，他微闭双眼沉思起来。许久，他放下稿件，想法不错，你想让这边怎么帮忙？林浩将。将自己的需求说了一下，复苏没有明确表态，只说让他等消息。等到他离开，复苏这才拿着稿件敲响了自己领导的大门。领导，这是中固村的林浩送来的，说是请示市里这边帮下忙。领导愣了片刻，脑海中这才浮现一个高高瘦瘦的年轻身影，拿起桌面上的稿件笑道：“小林同志，我印象还挺深的，是个有想法的年轻人。”说罢。便把目光投向稿件上，片刻看完，手在桌上有节奏的敲了敲，随即从旁边取过一支笔，便在稿件下方打算写，不过还没落下，他又停了。钱由他来出，这是不是有点不好？领导，阿浩是个有担当的，而且还是低员。虽说曾经大退了学，但也算是有知识的，眼光看得还算远，看似有点答非所问，实则表达得很全面。嗯，这孩子是有眼光的，但看得还是不够远。领导说完，便开始落笔，写了足有几百个字，这才将纸递还给复苏，拿给他看看。第二天，林浩接到了复苏的电话，然后拿回了自己的稿件，发现上边居然有批注，出发点较好，但影响考虑不足，弘扬闽客文化。当加大宣传，要让更多的人参与进来。林浩知道这肯定不是复苏的批注，不然直接告诉他就行了。至于意思，他一时之间也有点一知半解。弘扬闽客文化是你一个人的事吗？复苏的问话把林浩干懵了，好半天才愣愣的摇了摇头。这就对了嘛，你要让那些高洁之士、思乡游子也参与进来，总不能吃独食啊。林浩恍然，要不是场合不合适。他都想给复苏点个大大的赞，这话说的太有水平了，意思就是征集剧本，包括接下来的舞台搭建、排演的钱，不能是你林浩一个人出钱，还得给一些爱心人士，给予为家乡做贡献的人一点机会。领导，那这个我们怎么宣传呢？你只负责征稿的事，剩下的我来负责，最好弄一个审稿委员会。你一个人公信力不足。林浩有些为难。领导。我们这个不评奖，我就是征集能用的剧本，不一定要写的花团锦簇，更关键是搬上舞台要有效果。这个我知道，所以不会找做鞋的人，到时看看曲鞋那边安排几个人。放心，以你的意见为主导。话说到这份上，林浩自然不好再说。晚上家里吃饭，林安国举杯看了眼林浩，林浩忍着笑也举起了杯。爹，敬你一个。林安国轻恩一声，把酒喝了，这才道：“那个剧院要建多大？你这边有啥想法没？说不清楚，一会画给你。”吃完饭回到老宅，林浩索性给手绘了一张图，等林安国回来就交给了他。今年十月份，我想着你的宅子也该入错了，明年一月份结婚。说完村里的事，林安国又说及家里的事。爹，这是你做主就行。行，那我明天让你嫂子先去看日子，看好后再跟亲家商量一下。又聊了一会，各自休息，睡得迷糊之际，他的手机响了，一看来电，发现居然是大玉。大玉几点了还不睡？睡个锤子，快起来！阿浩，海边太漂亮了，黑灯瞎火的，能看到啥？另一边，大玉的声音更加的急切，快点！海面全是蓝蓝的荧光，太漂亮了。听他的形容，林浩猛地起身，他大概是猜到发生了什么，随意换了身衣服就要出门，结果刚跑到门口，他又折返身进屋，拿上了相机。是阿浩吗？他连着开关门的声音惊醒了另一屋的林安国。爹，是我，你先睡吧。有啥事？没事。林浩将门带上，快速的往海边跑去。刚到海边，他就被眼前的景象吸引了。海面上漂浮着一层幽蓝的光，如同是鬼火，又犹如闪电。随着海浪层层推进，美丽而又充满了梦幻的色彩。他感觉自己身处童话的世界，又如坠入星空之中。蓝眼泪，这是大海的蓝眼泪。他曾不止一次听村里人说过，但还是第一次见着。当然，他在本地还有不少的名字，如海火、海上幽灵、海上鬼火等，也有人称之为赤潮。
。开门的声音再度惊扰了林安国。不一会，林安轩就从房间走了出来。你这大半夜的跑哪去了？爹，蓝眼泪来了。听到此话，一脸忧郁，林安国推开门就往外走。天一亮，林浩起身洗漱一番，就往码头赶去。路上还碰到了大哥，对方面上的神情同样沉重。咋这个季节来了呢？赤潮一般多少有一点规律，南海往年见到多在三到五月份，东海五至七月，渤海七至九月，所以林平才会有此一说。但这个并不绝对，天灾嘛，谁又能说得准呢？但愿今天就能退掉，这样养殖户们的损失还会小一些。林浩没搭理大哥的碎碎念，事情已经发生了，就要做好最坏的打算。海边到处都是人，此刻的海面上随着天色大亮，蓝色的冷光已经完全消失，取而代之的是一条条如同红色的丝带，漂浮在水面上，随波逐流。要是持续三天以上，就麻烦了。林浩刚到，老罗就凑到了近前道：“罗叔，以往来看，三天的可能性大不大？”老罗摇了摇头：“不大，我们这片时间都很短，往往一两天就退了，但最长一次也有持续一周的，这谁又能说得准呢？”真持续那么长时间，往后一个月海鱼是不能吃了。这么严重？以前人不讲究这些，但现在不吃海货，也有其他东西开荤，还是注意点好，特别是孩子，短时间别碰海鲜了。林浩点头，没一会，阿和、柱子、老猫他们都骑着摩托车直接到了码头，然后全都围到了林浩的身边。哥，麻烦了。阿浩哥，这下麻烦了。阿策的话刚一出口，就见到老猫跟柱子全都瞪了他一眼。阿浩，家底厚着呢，生蚝没投入多少。老猫不等林浩开口，潇洒的说了一句：“对，也就损失个一两万块，咱这么多人，一人能贪到多少？”柱子说完，又再度瞪了一眼阿策，提这些干啥？林浩看了一眼众人，淡然一笑：“干什么事都有风险，好在你们养的花哥这些不会受太大的影响，算上生蚝，今年估计只能闹个保本。”老猫指了指另一边，长叹一声：“能保本就很不错了。”林安国正在跟村里的几个老人聊天，大家的面上都算不得好。天灾难免，看这样子，这一次的赤潮估计退得没那么快。养殖户真没想头了。林安国长叹一声。有几个老人附和着怨声载道，倒是有一个面色一板道：“总不会饿死，无非就是穷个几年。你们摆那脸色给谁看？”钟叔就是感到可惜。林安国的话还没说完，就被钟老头再度打断，看了看周边，发现没有其他人。你是大家的主心骨，你在这干好，是想带着所有人都骂娘呢？妈要是有用，我也跟着一起。过去越是大灾之年，干部越不讲理，不是他们不愿意讲，是知道讲了没用。说到这里，钟老头声音稍压低了些。村里现在是大工地，出工就有工资，又不像以前到镇上挖河堤，不仅义务劳动，还得自备粮食。去吧。林安国被老头说两句也没脾气，答应一声，就到了那几个哭泣的妇女面前。哭个什么劲？天还没有塌，不就亏了吗？想着怎么赚上来就是，是不是这一亏就没饭吃了？没吃的到我家，我借米给你们，不收利息。不远处，钟老头看到这里，嘿嘿一笑。这大国呀，是把老子挑起的火发在了那帮人的身上啊！扭头四下看了看，看到了高人半个头，也算是鹤立鸡群的林浩，他招了招手，小二。过来，林浩愣了愣，这是谁啊？在叫跑堂的？扭头才看到老头在向他所在的方向招手，他又赶忙在四周找着谁是小二，看什么看，叫的就是你。林浩这才反应过来，走到身前，阿公，我叫阿浩，你该不会是忘了吧？老头咧嘴笑了笑，双眼中露着满意之色，随即伸出手，给我一根烟。清早走的急忘带了。林浩刚掏出香烟，结果老头直接连烟盒都抢到了手里，看了一眼，嫌弃道：“全村都说你这个后生仔发了大财，怎么没抽那个啥中华？那烟不好抽，没这个口感好。”老头笑着点点头，从里面掏出一根，把剩下的还给林浩。不错，比早先的烟袋锅子好抽。林浩笑了笑，<笑>随即目光又看向大海。老头叼着烟，倒是晃悠的回了家。这次的赤潮比大家预想的时间还长，足足五天的时间方退。一大早，村里就组织人去海滩边捡垃圾，每人每天五十块。林浩本想叫一下阿和一起，不过下一刻反应过来，阿和跟在大玉后边呢。路过码头，刚好碰到老猫他们。你们这是去哪？到竹排去，把生蚝都倒出来找地方埋了，养龙都要好好洗一下。林浩点头，没再说，绕了一圈，来到东边的沙滩，看了一眼，长叹一口气。边上一层层白色的小鱼，都是青鳏鱼，里面掺杂的有梅桐、鳄鱼，偶尔能。碰到大鱼，像海鲈和乌头、虾蟹之类，同样不少。他还看到了一只后的尸体，再度长叹一声。赤潮对海洋生物来说是毁灭性的。阿、啊、浩，这怕的有两天才能忙完。老张走过来，跟他并排一边捡一边叹息道：“两天不算什么，我估计至少得半个月才能出海。”
海鲜的臭味相较其他的臭味更让人不能接受，所以整整一个上午。下午来到镇上，听到陈东也在长吁短叹，接下来一段时间没有海鲜收了，就算有他也不敢收。海货还有点冻品，活的就这么多了，你要就拿去。陈东指着靠墙的大鱼缸说道：“咱俩分分吧，家里也得留一点。”接下来一段时间海鲜没得吃，两人还没想好怎么分。就见老朱风风火火的跑了过来，什么情况？你不是在西桥镇那边盯着新店的装修吗？林浩见他弯腰垂着腿，有些没好气的问道：“陈总，还有多少海货？我包了，行不行？”老朱没理林浩，而是看向陈东，巴结的笑道：“两人都明白了，接下来海鲜不能用，而快餐店每天的海鲜需求量特别大，而现在突然的赤潮，极可能让快餐店收不到好的原材料，这才是老朱着急的原因。”行啊，你看库里冷鲜货有什么你用得着的？老朱进去看了一眼，几乎算是包圆了，但这些远远不够，他还得跑其他的收购站接着订。阿浩，我先走了。这是让老庞来跑，他这腿脚不好。对了，你摩托车呢？老朱咧嘴一笑，摩托被老彭骑到林镇去了。今天他在那边盯着装修进度，我这就在本镇逃跑也不远。那你回去一定要写个告示贴门口，说明目前的食材来自哪个收购站或售卖点，并非是在吃潮之前收购的海鲜，让顾客能吃得安心。知道了，我回去就办。等老朱离开，陈东这才好奇问道：“那个快餐店一直生意不错，但到底能赚多少钱？你们算过没？”开业也有五个月了，上次老六拿账本给我看过，去除开支，每月大概还能捞个四万多，相当不错了。这么说，老朱一年能分十来万，辛苦钱啊！陈东点点头，赚钱确实能赚，但辛苦也确实是辛苦。对了，新开的那家店，我瞅着生意很一般，上次我还专门去吃了一次，感觉食材上也有问题。他们想着照搬我们的模式，那么对菜品的数量就有要求。如果生意一旦不好，就会导致菜品积压，而那些人又不舍得倒掉，经营上有点固执，所以很经常中午的菜傍晚接着卖，或者昨天的剩菜今天接着卖。东哥，经过二次回锅的菜，口感和卖相上都会差很多的。陈东笑了笑，<笑>手指了指斜对面新开的那家快餐店，听说是房主的大儿子跟人合伙干的。前两天我还碰到了房主，跟我诉了好一会苦，说亏了不少，还不如之前把房子直接卖给你呢。林浩也笑了。倒不是幸灾乐祸，路上自己选的，怪得了谁？自己当时要买，还坐地起价。时间转眼来到了七月底，林浩请的水质专家这两天来了，确定水质已恢复的差不多，海鲜已可以正常食用。生蚝你们还养吗？今天起风，出不了海。林浩刚好有事跟他们聊，便将所有人叫到了海鲜会聚餐。养啊，我们商量了，打算再增加点鲍鱼。阿浩，你看成不？林浩想了想，还是提出了自己的担心。养的太多，你们几个都要出海怎么办？老朱和老庞也指望不上的。鲍鱼喂食相对生蚝品质要低，但即便这样，到底还是增加了工作量。从食物的准备，再到喂食、看护，还是很耗人工的。老彭那边，他哥老五有时间，我们这边阿策老爹以前也在鱼排帮过忙，我们商量过，就雇他们两人看着鱼排。见他们有了主意，林浩点头算是默许了。他又说急了另一件事，我跟阿和过两天要出去一趟，开海我不一定能赶点回来，到时我如果不在，出海就以猫哥和我大哥为主导。放心吧，阿浩不会有啥问题的。嫂子又给咱找了两个船工，要在船上实习几次。至于新船，我估计八月底就能入手，到时我也回来了。林林总总安排了不少的事，但他这次不得不去，毕竟还有漂亮币等着他捡呢。第二天。他跟陈家兄妹俩一起出发往市里。你这大东家，饭店开业居然不出席，说得过去吗？陈东语带调侃，但多少也带着一丝怨气。东哥，你就帮帮忙，我这边答应了阿科，实在是没办法。林浩一脸的讨好，还掏了一根烟塞进了陈东的嘴里。坐在后排的陈雪看两人这样子咯咯直乐。车上不准抽烟。陈东看了眼林浩，结果后者双手一摊，你当哥的管不了，难道让我做恶人？陈东没好气的将唇角的香烟取下来。你去美国真的只是陪阿科一起？林浩也不再隐瞒，便将打算交易域名的事给说了。陈东听得半天没吭声，主要他对这些真的不懂。你说那啥域名就那么值钱？不是，你才花了几十块，凭啥能卖几百万？还是美刀？东哥，你不能这么说，我是去年注册的，今年又交了钱的。陈东斜睨了他一眼，你又交了二十块，加一起五十块吧，这就能卖几百万美刀。陈东还是感觉接受不了，这不是赚钱，这是抢啊！不对，应该说是别人低声下气的求着他收钱。你这么理解好像也没毛病。呃，打从林浩跟自己妹子确定了关系，他也没再将她看成外人。此刻对方又有一笔大镜像，他当然也高兴。到了市里，加上于姐，四人开了足足两个小时的会议。刚开始是于姐说明针对开业的准备，记着，所有用到的积压必须是我们村养殖场，我们可以印一些精美的册子，说明部分食材的来源地。当然，只针对几个特色菜就行，所有菜品都做到是不可能的。那些家常的蔬菜，肯定还是要联系菜市场给供货的。真要去写，那就太不真实了。
。中午饭后，陈东回了家，林浩跟陈雪留下来了。李姐去忙开业的事情。我爹的意思是让咱俩先把证领了，你觉得呢？我娘也说了，那你觉得什么时候合适？林浩本想说明天就行，但一想这事不能这么草率，否则肯定又得被家里人数落。等我从漂亮国回来，让嫂子请人算个日子吧。可惜这次我不能跟你去漂亮国，要不我和你哥说，让他盯着点饭店，咱俩一起。林浩还蛮想带着陈雪一起去的，还是算了，以后有的是机会。不过我可告诉你，听说那边很没那么夸张，我会注意的，放心。还有阿和在一起呢。出发前的一天，林浩去了一趟市委，关于上次所说征文的事，刚到地方还没开口，傅苏就扔给了他一张报纸，上边已经刊登了征文的详细内容，已经协调了省台那边，晚间新闻前后会播报一下。林浩都震惊了，领导。省台那边确定沟通好了，放心吧，还是你这个主意不错。弘扬闽客文化，精神比较契合。又聊了几分钟，他才说及自己要去漂亮国的事。领导，接下来我要去漂亮国，到那以后我会给家里来个电话，你有什么要紧事可以直接联系我父亲，他能转达我。林浩说着，将一张名片放在了茶几上，在这里待了没多长时间就离开了。清早，他刚起床，阿和也到了，陈雪开着他的小宝马就过来了。回去开车小心点。放心吧，我今天在舅舅家歇一夜，明天舅舅一家跟我一起回家。姐，你放心，我会看着我哥的。林浩白了阿和一眼，很快就到了候机楼。两个多小时的飞行，下午近三点，林浩和阿和出现在了出站口。余伐科见他们出来上前，两人拥抱了一下。怎么带着阿和啊？有个伴，也让他多学习点，以后可以帮我。余总。别那么生分，叫我科哥就行。好的，科哥。说完，余伐科拍了一下林浩的肩。你这小子，我要不天天催，你还不来是吧？不是后天才走吗？我来这么早干啥？晚上一起到家里吃饭。我爸说的，先找个酒店，你休息一会。林浩自无不可。第二天，林浩准备和阿和去一趟中介，顾平早先打电话给他，关于委托合同这块可能要重新签订一下。结果他刚出门没一会，余伐科的电话就来了。我说明天就要出发了，你这一大早又去哪了？我说你有必要吗？我去看看我的房子。哟，还忘了你在京城有产业。余伐科这句话带着浓厚的讽刺意味，似乎是顶看不上他那十多套房产。林浩那个气啊，真想学着京城人骂一句孙贼。我告诉你，再消遣我，我还就真不去了。行啊，你那玉名不卖也行，反正我不指着那点提成过日子。得、啊。见他被堵得半天没吭声，余伐科再度哈哈大笑。多久了？好像跟林浩斗嘴从来没赢过。今天总算是扳回一城。地址在哪？我今天没啥事，等一下去找你。林浩报了地址，果断挂了电话。出租车也到了中介所的门口。人生有时候就是这妖巧。他刚进入中介的门，就看到了坐在一边的四个人，都是之前京大的同学，其中就有尹娜和张成纪。林浩也不想对方注意到自己，和阿和索性坐到另一边，给顾平发了个信息。而另一边，尹娜和三个同学正在说着什么。娜娜，我觉得还是换个地方吧。你现在住的那里环境也就那样，总比你给我找的房子好吧？客厅、厨房在一起，我可受不了。张成纪眼中的阴影一闪即逝，不过片刻又是一脸巴结的笑容。娜娜，我也是心疼你啊，这里离你上班的太远了，你要。张成纪，你要是真心疼我，那就把房租给我付了。张成纪面上一黑，片刻再度道：“娜娜，我也才刚上班，你知道的，而且我赚的钱要存下来买房子，总得为咱俩的未来打算。”你不是说你家在京城有两套房吗？你不是告诉我其中一套大的是留给你结婚用的吗？现在又说买房子，难道你之前是在骗我？张成纪背对的哑口无言。我不是想着凭我自己的本事给咱安个小家吗？旁边的另两人好像也是一对，见他俩说话，并没有急着插嘴。娜娜，张成吉也是一片都好心，你也别生气了。尹娜看了眼自己的好闺蜜，心中火气更甚。恰在此时，顾平走了过来，尹娜起身道：“顾经理，那个房子我还想续租。”其实尹娜也觉得这边的租金太高了。但当时想着，说不准林浩能回心转意，到时自己可就一毛钱不用掏了。他今天来还在犹豫，但这一刻气不过张成纪的话，他还是决定租下来。娜娜，你怎么不听？张成纪的话还没说完，尹娜直接打断：“我的事我自己做主，钱我自己会出的。”顾平的目光看了眼旁边的三人，这才道：“尹小姐，新合同价格还要上浮，没办法。”近期房价涨得很厉害，向来你也是知道的。还有，出于对我委托人负责，我不得不提醒你，你有权带朋友进去，但也请你适度。听说租金还要涨，张成纪当即跳脚，你们这还让不让人活了？他的动作乃至表情都很夸张，演得有点过，随即又看向尹娜，气愤道：“娜娜，我们不租了，欺人太甚！”尹娜挣脱了张成纪拉住他胳膊的手，看向顾平道：“顾经理。”这是要涨多少？三成半。尹小姐并非是针对你一个人，只是今年的房价一天一个价，即便是涨三成，在这片也算是便宜的了。娜娜，我也觉得太高了，完全没必要。
。是啊，小琴说的是事实，咱就算再有钱也不能这么造。恰在此时，顾平的手机进来一条短信，他掏出看了一眼，随即对着尹娜道：“要不你再考虑一下，租不租都不要紧的。”说罢，不等尹娜回复，他就往另一边走去。顺着他走去的方向，尹娜看到了一个男人的背影，突然感觉有点熟悉。李先生，不好意思，又让你跑了一趟。没事，刚好我在京城，要是在老家，你只能把合同给我寄过去了。说完这句话，他抬手看了一眼手表，顾平自然明白他的意思，让他稍等，便去拿合同。林浩，林浩心中一阵的厌烦，看了尹娜一眼。你好，尹娜心中一疼，不论是表情还是语气，都透着一股子陌生和疏离感。哈哈，林浩，哟，三年多不见，你这可算是长进了。张成记见是林浩，面上表情精彩。语气中极尽讽刺。话说，你不是在老家当渔民了吗？咋的，渔民也混不下去了？哦，对了，你还是高材生。不对，好像被开除了。啧啧，我都替你冤枉。当时依旧瓶子砸我头上，我头可没事，你咋就被开除了呢？有时间回母校，我要帮你伸伸冤冤。来京城工作找到了吗？没有的话，我帮你吧。怎么说也是老同学，我们春雨公司还缺一个扫厕所的。放心，文凭低点也能胜任。你这是来租房子吧？话说这块，你知道多少钱一个月吗？要不要我给你普及一下？都是老同学，一句话的。是张成基的嘴好像是借来的，再看到林浩也就初始愣神了片刻，接着就没有停过。林浩面上古井不播，恰在此时眼光一瞟，看到了靠在门口吃瓜看好戏的余伐科。娜娜，你来跟他打什么招呼？这人要心胸没心胸，要钱没钱，也就上点卖相。干一个男人，我在小村子里有什么出息？尹娜突然感觉很可笑。这些人怎么会是自己的朋友？他从林浩面上的笑容看到了对他们这群人的无视以及怜悯。没错，他真的看到了怜悯。前两个月，他回了一趟老家，花功夫打听了一番林浩。天浩公司总经理，村集体公司的总经理，市里将要开张的饭店，京城的十多套房产白手起家的亿万富翁，自己到底损失了什么？抱歉，麻烦你们不要打扰我的客户。顾平走了过来，语气带着一丝清冷的对着张成记几人道。张成记沈然一笑，不客气的一指林浩。他是你的客户，顾经理，我觉得你有必要多了解一下，别被骗了，救他，哈哈，能租得起一间厕所吗？千万，我说千万别浪费了你的时间。这位先生，你来租房子我们欢迎，但请你不要影响到我们公司的重要客人，如果再这样，麻烦请你离开，尹小姐的房子我们收回，不租了。张成记心中一喜，结果尹娜双眼微红，娇弱欲泣的开口了：“林浩，难道你真的这么狠心吗？难道你忘了你曾经对我的承诺？你说过你要娶我的。”我们两边的爷爷可是给我们自小就定了亲事。娜娜，你疯了！张成记这下是真的跳脚了，而那个闺蜜小琴嘴也张成了 O 型。娜娜，你是不是不舒服？要不我们先走吧。张成记原本急切的面容，此刻突然阴狠了下来，扭头看着林浩，有本事别躲在女人的身后，一如既往的怂。请你们出去！顾平大声的呵斥。林浩，你给我等着，这是没完。此时，余伐科的瓜吃完了，走进来之后，先从旁边的桌上抽了两张纸，擦了一下手和嘴，这才稍低头看着怒目圆瞪的张成记：“你是初雨的员工。”张成记一怔，目光移到了余伐科的身上，面带巴结：“余总好。”他还真的认识。初雨公司在影子，上次余伐科去过他们公司，作为行政部门的人，他当时就是负责保障的一员。认识就好办了，麻烦你回去告诉你们薛总，就说关于投资的协议，我这边审核没通过，让他再去找别人吧。于总，我张成记还以为是因为自己太怂，让于伐科不爽了，正想证明点什么，却见于伐科毫不顾忌形象的，一只胳膊搭在了林浩的肩膀上。我说你行不行啊？要是我早，阿和你怎么也不帮忙？哥哥，我哥说要讲文明，不让。不等阿和说完，林浩后退一步，看向于伐科。是哦，然后明天你一个人去漂亮国。听林浩这句话，于伐科面上讪然，赶忙补救道：“我错了，还是你顾全大局，我要向你学习。”滚蛋！你是半碗没有，我都饿了，少来！刚刚那么一大块西瓜，你差点连皮都啃了。那东西不顶饿，一泡尿就啥都没了。余伐科一点不在乎自己的形象，颇为自然地说道：“顾姐，咱先签合同吧。”林浩懒得搭理阿科，笑着跟顾平道：“对于顾平刚才的维护，林浩是感激的，他索性让阿和去买了一个 LV 的包。如果还有麻烦，你就找他，他会帮你解决。”林浩直接把余伐科的电话留给了顾平，看得余伐科一愣一愣的，管自己毛事。不过他也没有阻止。余总，您听我解释，我跟林浩是同学，刚刚也就一点误会。张成记四人还没走，见到余伐科准备出门，赶忙又上前哀求。说完还看向林浩，又道：“林浩，我们是同学，刚刚是我犯浑，你帮我说两句话好不好？”我退学了。林浩很平静回复了一句：“他喜欢装，但在这种人面前装，没得拉低了自己的品性。”走吧，找蒂儿吃饭去。
。看着三人背影的消失，张成纪彻底萎顿了下来，而尹娜的目光一直停留在林浩的身上。他心中明白自己没了丝毫的机会，但是这世上没有后悔药。他扭头走到了步平面前，深深的鞠了一个躬：“顾经理，今天是我们无理取闹，给您添麻烦了。房子我不打算租了，您给我几天时间。”我会搬走。顾平看了他一眼，出于职业习惯，微笑着道：“不用那么急，你的租期还有半个月的。”尹娜点点头，迈步欲走。闺蜜小晴一把拉住了她：“娜娜，你要去哪？回家。”尹娜笑着回了这么一句，大踏步的离开，脚步中莫名透着一丝轻松来。这一刻，她觉得自己的前二十多年可以画上句号了。一个不算大的湘菜馆子，知道林浩能吃辣。余伐科坐下后，拿了水壶和一次性杯子，给他和林浩各倒了一杯水，又掏出香烟给老板打了一支。杨叔，老样子，嗯，说。坐下歇会儿，我去陪你坐。老板笑呵呵地转进了后厨。我从小就住在这片，这个小饭馆开的也有年头了。之前我父母忙的时候，放学回来经常就在这边吃，一来二去就熟了。对了，那个中介的女经理挺厉害，人也长得很漂亮，你觉得呢？余伐科长得一表人才，但此刻感觉带着一股子猥琐的感觉。咋的？你有想法？跟你聊天真没意思。余伐科本想打趣他一句，结果被林浩来了个先发制人。那个出于什么情况，不必为了一口气让一个好的项目没了？余伐科摆了摆手，也是朋友的面子抹不开。那个公司的前景一般，刚好利用此事我推了。说起来还得谢谢你呢。林浩知道余伐科就是这么个性子，心中微微有些感动，但他也没有表现出来，否则就显得假了。十点半左右，余伐科来的电话，吃完一起去机场。他们第一站飞的是洛杉矶，那边天气怎么样？比京城要凉快些，早晚可能要披一个薄外套。余伐科还带了两人，一个明显是保镖，另一个提着公文包，应该是助理。见林浩不时瞟向助理，余伐科哪还不明白他的想法？你影杀嫂子帮我挑的。林浩轻哦了一声，那就难怪了，这是林浩和阿和第一次坐飞机的头等舱。你居然看小黄书？余伐科凑过来，惊异地说了一句，然后上手一摸，我晕，还是盗版的。大哥，看看作者是谁行不？没文化，真可怕。余伐科细看了一眼，好一会嘀咕道：“莫言也写小黄文。”林浩干脆侧了个身，其实也不怪余伐科会误会。这本书的名字叫《丰乳肥臀》，而且是盗版书，所以封面设计上有点小夸张。片刻，飞机起飞，余伐科解开安全带，再度走到了他的旁边：“借我看看，那你笔记本给我看电影。”余伐科二话不说，将笔记本递给了他。林浩把书递过去，打开《大话西游》，便看了起来。麻烦在三个小时后把我和我朋友叫醒。他对走到面前的空姐说道：“三个小时过得极快。”当被空姐叫醒时，林浩还有点恍惚。到了。一旁的阿和也猛：“哥，到了。”先生，现在是京城时间，夜间一点钟，飞机大概还需要六个小时到洛杉矶的机场。说完，迎上林浩的目光，空姐浅笑着示意了旁边的余伐科：“先生，是您的朋友让我叫醒您的。”哦，谢谢。等到空姐离开，林浩搓了一把脸，看向余伐科，后者也搓了把脸，道：“京城与那边十五个小时的时差，我们落地后大概是下午四五点钟，撑一下，刚好到那边吃完晚饭睡觉，把时差倒一下。”林浩没有这方面经验，但他是个听劝的，拿出笔记本，打算和阿和接着看电影。余伐科走到近前，咱换换这书，你看吧，太助眠了，我架不住。林浩翻了个白眼，很想对一句小鱼，除了钱，你还有什么？一点文化素养都没有。经过一段英语的播报，飞机落地了。这边有两人接机，是他在这边公司的员工。现在去哪？酒店。你在这边都有公司，居然没别墅啥的。漂亮国这边买房子太坑，每年都要交税，不划算。况且我每年也只来一两次，买下来也是空着。到了酒店后，林浩还是挺满意的。他和阿和住的是一间套房，住的地方还行，不错。八百二十漂亮刀一碗，等你那个域名卖了，房费我得扣回来。余伐科说着，又拿过旁边一部手机递给了他。你的手机在这边用不了，这是给你的，拨国内号码，记得先按加号，再按八十六，然后再拨手机号。林浩接过看了一眼，居然还是诺基亚，他不解道：“怎么不用苹果？”余伐科愣住了。苹果是做电脑的，什么时候生产过手机？林浩同样懵。零六年没有苹果手机。接下来两天，我在这边处理一点事，接着我们去硅谷。你要谈的两个域名厂商也是约在那里谈判。打算待多长时间？看事情办得快慢，你那个域名也不是一次就能谈好的。我这边也是，要是顺利的话，十天时间办完正式，剩下五天我们在这边转转。说着又想起一事，指了指旁边的一个年轻的老外，这是约克。这两天你也不可能天天在酒店待着。
，他会陪着你到处玩玩。林先生想去什么地方，你尽管说就行。约克笑着说了一句汉语，比林浩老家大部分人居然说的还标准。你的中文挺好，谢谢，我也是这么觉得。嘿，一点都不谦虚，向着约克笑了笑。林浩又扭头凑近于伐科压，低声问道：“叔叔，你家到底在这边玩什么？比较杂，私募基金你了解吧？”林浩不是很了解，但也听说过，反正就是资本运作，所以没再开口问。林，您是尊贵的套房客人，是可以点餐的，而且要求他们送到房间里。有点羞涩，当然不能在小老外面前锁，所以微笑着说道：“我更喜欢这样的氛围，这样吃更香一点。”林，麻烦把你的房卡给我用一下，我还没吃早餐。见林浩不解，约克再度道：“外边吃早餐要钱的，而你的房卡至少可以刷三人份的。”晕，谁说老外死板？这不是挺会变通和占小便宜的吗？嘿，林，可以拿两个水果带走的。见林浩和阿和吃完，起身要回房间，约克再次提醒道：“放心，我们说的是中文，他们听不懂。”林浩更妈了，约克。方便问一下你的职业吗？当然，我之前是在比尔街上班，现在在为英敏的鱼工作。林浩和阿和对视了一眼。林徐，你想去哪里玩？随便吧，这里好像离好莱城挺近的吧 ？OK， 那带你去光明大道看看，然后可以去一趟影视城。下午我们可以去看看比火力山。比利山庄多少钱一套？林，你这个问题我没办法回答，因为山庄每一套的房产价格都不同的。均价懂不懂？就你还算是玩金融的。约克，做人要懂得变通，不要那么死板。你说的对，该死的死板，有时候我都恨我自己，为什么要那么的真诚？林，你应该知道，在比尔街，真诚永远是吃不饱饭的。我之所以没有成为顶级的基金经理，就是埋藏在心中的那份善良。哦，天啊，我！林浩一直看着他的脸，漂亮国的人难道不会脸红的吗？约克，我们在说比利山庄，一般的大概在一万漂亮刀左右吧，当然也有更好的。光明大道就是一条大街。影视城有点像迪士尼公园。到了午餐时间，林 boss 说了，招待你每日餐费不设上限，要不要体验一下不远的旋转餐厅？看着这货一脸的渴求，哪还不明白是他自己想去？不用了，随便找个餐厅吧。第二天，约克带他们去了海滩，看到金色的沙滩。湛蓝的海水，林浩终于有了一份亲切感。渔民同样是大海生物中的一员，是不能久立大海的。约克，这里能钓鱼吗？当然可以，但是林，你没钓鱼证，而且只能在当地州政府规定季节、规定时间钓规定的鱼种。林浩无语，失踪了两天的鱼伐科终于露面，明天就可以出发去硅谷了。本来是打算坐飞机的，但那边我没有根据地，到了也没车子用，索性开车过去。车上，于法科给林浩解释了一句：“坐车也方便，六七个小时就到了。”明天我有事要办，你那个域名的事，约克会帮你一起洽谈的。正在开车的约克笑着接了一句：“好吧，林，接下来几天你是我的老板。”直到下午四点多才到硅谷。晚饭过后，约克进了他的房间，手里还拿着纸笔。林，作为你接下来的经纪人，我想我们该聊聊了。坐吧，喝不喝茶？当然。开水刚烧好，阿和从行李箱中翻出自己带的茶叶，给每人泡了一杯茶。万威和 Love 珠宝都对你手中玉名有兴趣。万威，我想你应该很了解，毕竟其已经进入了中国市场，听说卖的还不错。Love 珠宝是漂亮国最大的线上珠宝零售商，我查了一下，去年一年。他们的线上销售是 29.4 亿漂亮刀，利润高达 4.7 亿左右。目前市值约在85亿漂亮刀。林浩安静的听着，等到约克说完，他才问道：“约克，你觉得这两个域名能卖多少钱？”哥，什么是域名？阿和，我晚点再和你说，先泡茶。约克耸了耸肩：“林，域名是无形资产，并没有一个合理的市场价格，能卖多少，主要是取决于对方到底有多么想要，不是吗？不过有域名交易的先例在，我觉得加一起 1,200 万的价格相对合理。”见他没有开口，约克再度道：“当然，低口价我肯定会开高一些。”林，我是你的委托人，谈的价格越高，我的奖金就会越高，所以我俩的利益是捆绑在一起的。现在我想知道你心中的底价是多少？如果域名卖出，你能拿到多少奖金？林浩不答反问：“百分之一点五。”于法科找林浩要的五个点，并不是都落在了自己的口袋，因为毕竟要这边的公司运作，谈妥一笔业务，从上到下都有奖金。我可以再给你百分之二。听到此话，约克双眼一亮。慷慨的林，是不是每个中国人都像你这么慷慨呢？天啊，我想我最遗憾的就是没有出生在那个古老、美丽的国度。停，再拍马屁也就百分之二。约克丝毫没有半分不好意思，一直强调他说的都是真话。好吧，林，我已经感受到你的要求会很高，那么现在说出口，看能否吓我一跳吧。一千六百万，这是两个域名的报价。约克，你觉得怎么样？林浩轻描淡写的报出自己的价格，约克心中暗松一口气，不过他的面上还是表现得很吃惊，双眼瞪大，双手张开虚化了一下，非常的夸张。天啊，林，你这个报价太……超过一千六百万的部分，我给你百分之二十的提成，等于说你每多谈一百万。就可以拿走二十万，约克。
我知道你是一个非常棒的基金经理，是属于顶尖的那部分人，但谁又能拒绝美刀？谁又嫌自己赚的太多呢？约克张开嘴，深呼吸了几次，刚刚的夸张表情没了，起身郑重的伸出手。林，你是一个慷慨又英明的老板，能为你服务是我的荣幸，合作愉快。约克起身跟他握了握手，在坐下后，林浩又想起一件事。约克，听说漂亮国的税很重，这一点 ，boss 放心吧，这一点我们能操作好。与每年在这边操作的资金高达几亿漂亮刀，当然不能把我们的利润交给其他人来支配。接下来，约克简单讲解了一下具体的操作。对了，约克，如果我想炒漂亮国股票的指数，你可以帮着运作吗？约克一怔，随即点头。当然可以，但是林股市的风险很大。虽说我是成熟的基金人，但同样存在较大的亏本可能性。还不错，这个小老外多少还是说了几句实话，不像刚开始那么胡吹海侃。那个什么普尔，你想炒标准普尔五百指数的期货？约克惊。对对，就是这么个名字。约克都无语了，你连名字都记不住，还想炒股？林，你知道现在标普的情况吗？林浩摇了摇头。约克叹了口气，他在想这份钱赚不赚，赚的会不会亏心？一个纯萌新啊！那你是想买涨？不，我想做空。第二天上午，林浩在楼下吃早餐，结果一个老外端着餐盘走过来，我坐在旁边，可以吗？老外年岁约在四十岁左右，穿着得体，放下餐盘，伸出手道：“林，欢迎来到美国硅谷。”林浩微微一怔，这句话对方用的是中文。虽然很蹩脚，但足以能听懂。当然，这不是重点，重点是这货居然认识他。乔伊，我给你打过好几次电话，林先生应该还记得吧？林浩恍然，随即面带疑问道：“你怎么知道我来了漂亮国？”林，贵国有一句话叫“只要功夫深，铁棍磨成针”，只能说明我很重视，不是吗？乔伊，是铁杵或者铁棒磨成针？乔伊面露不解，有区别吗？区别大了，铁棒是一头粗一头。算了，你没必要理解。回到正题，你的重视只是口头的，从你的报价上，我可看不到重视程度。林，价格可以谈的，两个域名两百万漂亮刀怎么样？林浩吃完早餐，起身犹豫了一下，还是邀请道：“这里好像不怎么方便，旁边有咖啡馆。”两人还到咖啡馆刚坐下，约克就赶了过来，他盯着乔伊一脸的警惕：“袁老兄，别紧张，我叫乔伊·艾伦。”约克伸手相握。约克摩根，林先生在漂亮过的经理人，乔伊先生有事可以跟我谈。乔伊很有风度的笑了笑。并没有搭理约克，而是看向林浩，转换成中文。林 ，Love 和万威的报价分别是一百五十万和两百万，这个价格在我看来有点低。我可以给你的报价是两个域名加一起五百万，怎么样？林浩看了眼约克，随即笑着道：“你不怕亏本？生意嘛，有亏有赚很正常。这样你可以省去很多的麻烦。五百万换算成贵国货币也有四千万了。以我对贵国的了解，这笔钱足够你很潇洒的过完这一生，不是吗？”没错，林浩威点头认可了这种说法。不过还不等乔伊再说，他立马又跟了一句：“可。”是我想要的更多。乔伊并没有因为他的断然拒绝而感到不爽，相反依旧带着笑道：“好吧，我说的报价一个月内都有效，你可以先跟两家公司谈一下的。”说罢，递了一张名片在约克的面前晃了一下，然后放在了林浩的面前。“Shit， 那就是个混蛋，我一定把他的奶奶是谁都调查的清清楚楚。”林浩笑看了一眼约克，不过片刻他的笑容又收敛了。“今天就不用你陪我出去转了，好好准备，应付明天上午的谈判。”傍晚时分。林浩跟于伐科一起吃的饭，你的是办的怎么样？有点小波折，但在可控范围内。你呢？约克这边要是不满意，我再给你介绍其他人。于伐科表情轻松的说道：“挺好的，感觉约克不像是纯正的老漂亮，有不少国人的习气。”哈哈，这货在中国待过三年，怪不得。林浩惊叹一声，但是这货学歪了，学会了国人的精明，但没有学会国人真正的智慧。对了，今天碰到一个朋友。他住在费城那边，说一年一度钓金枪鱼的季节要来了，邀请我过去玩，你有没有兴趣？哥，我想去看看。你打算去？我无所谓，我这边还有三四天事情就办完了，接下来也是游玩时间，你要是想去，我俩一起。林浩想了想，到底还是没底的挡住钓金枪鱼的诱惑。行啊，到时咱俩去一趟，顺便给这帮老漂亮上上课。哈哈，我就知道你想去。